ചെക്ക് ചെക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ യെസ് 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 ഹലോ 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 എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ചാറ്റിൽ ഫയർ ചെയ്യും മോചിച്ചിടാം വേഗം 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 അപ്പൊ അൽസാറ മക്കൾ എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ചാറ്റില് ഫുൾ പവറോടെ ഫയർ മോചിച്ചിടാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം എല്ലാവരും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ടുവരാ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാർ ചാറ്റിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ആണ് ഇനി നീ എനിക്കറിയാം ചീ നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിൾ എല്ലാവർക്കും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മാത്സ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ മാത്സ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അടിപൊളിയായി പോയെന്ന് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ മെസ്സേജ് വന്നു വളരെ 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 സന്തോഷം അപ്പൊ ചിലവർക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ മാത്സ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായാലേ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ എനിക്കറിയാം സി ഏത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഏത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഇല്ലടാ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ എക്സാം ആയിരുന്നു നിനക്ക് സിമ്പിൾ ഓ എനിക്ക് സിമ്പിൾ നിനക്ക് നിനക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമും ഒരു ലോകത്തും ഒരു ജന്മത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും അവൻ ചിലപ്പോൾ കള്ളവും പറയിട്ടോ നമുക്കറിയാലോ ടൈപ്പ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ദിസ് വാസ് യുവർ മോഡൽ എക്സാം നിങ്ങളുടെ ഒരു മോഡൽ മോക്ക് എക്സാം ആയിരുന്നു ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ അടിപൊളി ക്ലാസ് തരും ഇനി അടിപൊളി ക്ലാസ് തരിക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്സ് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട മാത്സ് അടിപൊളിയായി പോയാലൊക്കെ ഫയർ മോചിയിടാം മാത്സ് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയവരൊക്കെ എന്താ ചിരിക്കുന്ന മോചിയിടാം വേറെ മോചി ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റന്നാൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ട്വന്റി സെവന്തിന് മാത്സ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഇല്ല ട്വന്റി എയ്ത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സാം മാറ്റി വെച്ചു അത് അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വന്റി എയ്ത്തിന് എക്സാം നാലാം തീയതി ആക്കി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എക്സാം ഫിസിക്സും ഇംഗ്ലീഷും ആണ് ഓക്കെ ഫിസിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ചിലവർക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് മൺഡേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിന്റെ റൈറ്റിങ്ങും ഗ്രാമറൊക്കെയാണ് ചെയ്യാവുന്നത് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ റൈറ്റിങ്ങും ഗ്രാമർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും സൈഡിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഇനിയും കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഞാൻ പേരെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാ ആ ലൈക്കും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റി കുറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളെ സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്തുകാരോട് പറയാറുണ്ട് ജൂനിയേഴ്സിനോട് ഒരു ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് ആയിക്കാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ഫ്രീ ആണ് നാളെ അഞ്ച് മാർക്ക് ഫ്രീ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാ ആ ലൈക്ക് കൂട്ടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കാണ് കൂടെ ഓക്കെ വൺ ലൈക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മാർക്സ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പരിപാടി അല്ലേ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇന്ന് You will receive the best English class. Okay. You will receive the best English class. You will receive the best English class. Writing is coming. Okay. Writing, grammar, math. നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റീഡിംഗ് വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ലിറ്ററേച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ചാനൽ അപ്പൊ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി ചാനൽ ചാപ്റ്ററിലെ ചാപ്റ്ററിലെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പേടിക്കേണ്ട ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കൂടി ആയിട്ട് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കുറെ സമയം കളയണ്ട മക്കളെ ഞാൻ അലൻ സാർ ഒരു മണിക്കൂർ ഏകദേശം എടുക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സിൽ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് നാലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിനെ തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് അലക്സർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരും അതേപോലെ ഈ ഗ്രാ എന്താണ് ഗ്രാമർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും മൊത്തം നമ്മൾ രണ്ടാളും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്നേ വരെ കണ്ട അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എ
ആയിട്ടാണ് നീറ്റ് അഥവാ കീമിന് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്നറിയാം ഓക്കെ ഫീസ് വരുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊത്തം ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയും അടിപൊളി ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പൈസക്ക് കിട്ടൂല ഓക്കെ ആൻഡ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് മക്കൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് എക്സാമിനോടെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ആ ഫൈവ് ട്വന്റിയിൽ ഫൈവ് ട്വന്റി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് കൊടുക്കും അത് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പം അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ലെറ്റ് എസ് ബിഗിൻ നമുക്ക് കുറെ സമയമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ഈ ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് സെറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ബുക്കും കിട്ടും ബുക്ക് ബുക്കായിട്ട് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് പി ഡി എഫ് അല്ല അതൊക്കെ വീട്ടിലെത്തും അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് വണ്ടെ അഗ്നി റിവിഷൻ ബാച്ചിലെ ക്ലാസ്സും കൂടി കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി സോ ലെറ്റ് എസ് ബിഗിൻ ഞാൻ ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കും പോകാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഓർഡർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തമ്മി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങാം ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ഓക്കെ വേഗം തുടങ്ങാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ആൻഡ് ഓരോന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പി വൈ ക്യൂസ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായാലോ സോ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ടൈമർ ഞാൻ ടൈമർ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് നല്ല ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണോ പണിയത് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ല ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരെണ്ണമായിട്ട് കരുത് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഒരെണ്ണമായിട്ട് കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് സാധനം തീർക്കണം അപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യവും പത്ത് 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 മിനിറ്റിൽ ആൻസർ തീർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എല്ലാ കാര്യം ആൻസർ തീരുന്നതായിരിക്കും ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കരുത് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നിന് പേടിക്കേണ്ട എല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റു ഇനി ഡയറക്ട് സ്പീച്ചും ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് എന്താണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ക്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി അപ്പൊ എക്സാമിനർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം മക്കളെ ഇന്ന് ഇത് പഠിക്കുക നാളെ വേണം റീപ്ലേസ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മറ്റുനാളിലെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു കാരണം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ അലക്സർ വരുന്നതായിരിക്കും എന്തോ ഫിസിക്സ് കിങ് അപ്പൊ ഫിസിക്സ് കിങ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കും അനൽസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഡയറക്ട് സ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഞാനൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫിസിക്സ് കിങ് നാളെ വരും അല്ലെ ദ ഫിസിക്സ് കിങ് വിൽ കം ടുമോറോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയാണ് അലൻ സാർ പറഞ്ഞു ദ ഫിസിക്സ് കിങ് വിൽ കം അത് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാ അത് എന്ത് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദ അലക്സ് സാർ ദ കിങ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിൽ കം നിങ്ങൾ അത് ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു അലൻ സാർ ഇവിടെ അലൻ സാർ പറഞ്ഞു എന്താണ് അലക്സ് സാർ ദ കിങ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിൽ കം നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഡയലോഗ് അതേപോലെ ഡയലോഗ് ഡബിൾ അപ്പോസ്ട്രഫിയിൽ കോപ്പി അടിച്ചത് അതേപോലെ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഡയലോഗ് എന്താണ് പറയാ അങ്ങനത്തെ സ്പീച്ചിലാണ് ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതേപടി നിങ്ങൾ പോയി കോപ്പി അടിച്ചു ഇനി അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇൻഡയറക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അലൻ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിനോട് എന്താണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇവിടെ അലൻ സാർ പറഞ്ഞു അലക്സ് സാർ എന്തോ വരുന്നു നാളെ എന്തോ നാളെ അല്ല അടുത്ത ദിവസം വരുന്ന എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ടെൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി നിങ്ങൾ അയാളോട് പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ
ഹി സെഡ് ഐ എം അൺവെൽ എനിക്ക് പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എടാ അവൻ പറഞ്ഞു അവന് പനി ആയിരുന്നു എന്ന് അല്ലെ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് മാറി ഹി എസ് മാറിയിട്ട് ഹി വാസ് ഐ ഓക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ഹി ഐ അല്ലെ പ്രോണവുണ്ട് ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് ഐ യു വി അതൊക്കെ മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സിമ്പിൾ അപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്താവും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് വിൽ ബിക്കം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സാർ അപ്പൊ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യം പാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ആക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് മാറിയിട്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കും ഈ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ സി പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ സംഭവം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബ് എന്നുള്ള ഓക്കെ ആ വാക്കുകളാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാവും ഹാസും മാറിയിട്ട് ഹാഡ് ആയാൽ ബേസിക്കലി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറയുമ്പോൾ ഐ എൻ ജി എണ്ണം പക്ഷേ പാസ്റ്റ് വി ടു ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടെൻസ് ഒന്നും ബാക്കിലേക്ക് പോകും അത് നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഇനി നോക്കിയേ പ്രോണൗൺസ് ഒക്കെ മാറും ഐ മാറിയിട്ട് ഹി ഷി ആവും യു മാറിയിട്ട് ഹി ഷി വി ഇതൊക്കെ മാറും അത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളു ഇനി ചില യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അതെന്താണ് പാസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കേണ്ട അല്ലെ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അത് സിമ്പിൾ പാസ് ദ സൺ റോസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റോ അല്ലെ ഉയർന്നിരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ഉത്ഭവിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട ചില സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്സും യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ശരിയാണല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ അത് മനസ്സിലായി നിയർനെസ് ഇൻ ടൈം ഓർ പ്ലേസ് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഇന്ന് മാത്സിന്റെ എക്സാം ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ അത് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ പറയോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറയാം എടാ അൻസർ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് മാത്സ് എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യും ശരി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് മാത്സ് എക്സാം നിങ്ങൾ പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇന്ന് നാളെ മീൻ ഇന്നലെയൊക്കെ മാറ്റണം ഓക്കെ ഇന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാറ്റ് ഡേ അന്ന് അൻസാറ് സംസാരിച്ച അന്ന് മാത്സ് എക്സാം നടന്നു എന്ന് അൻസാറ് പറഞ്ഞു യെസ്റ്റർഡേ മാറ്റിയിട്ട് ദ ഡേ ബിഫോർ ആ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസം ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടുമോറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഓക്കെ നോക്കിയേ യെസ്റ്റർഡേ മാറിയിട്ട് ദ ഡേ ബിഫോർ ആവും നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാറിയിട്ട് ദേർ ആവും ഇനി ഹിയർ മാറിയിട്ട് ദേർ ആവും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വാക്കുകളിലൊക്കെ മാറ്റും ഓക്കെ അതൊക്കെ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കമാൻഡഡോ റിക്വസ്റ്റഡോ ഹി സെഡ് ടോൾഡിനൊക്കെ പകരിടാം എക്സ്ക്ലൈംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൈമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൈംഡ് എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിൾ 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 ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ വേഗം ആൻസർ ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ഡയലോഗ് റിപ്പോർട്ട് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ വേഗം ചാറ്റിൽ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്ത കമാൻ ഐ ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആം വിച്ച് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഫോർ യു ഓക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോക്കിയേ ഐ ഓൾവേസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി ആരാണ് ഇത് പറയുന്ന മക്കളെ സി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതൊരു ഷീ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഷീ അപ്പൊ ഷീ പറയാണ് അവൾ അവൾ എപ്പോഴും പറയാണ് അവൾ കോഫി കുടിക്കുന്നത് അപ്പം ഐ മാറിയിട്ട് ഐ എന്നുള്ള മാറിയിട്ട് ഷീ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാം ഷീ സെഡ് സീ ഷീ സെഡ് വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങിയത് ദാറ്റ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യാൻ 
ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ അവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അവൻ എന്താ വിശദീകരിച്ചു എന്ന് വേണം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഹി ആണ് അല്ലെ ഒരു ചെക്കനാണ് ഓക്കെ ചെക്കനാണ് ഓക്കെ സിഗ്മ ആയിക്കോട്ടെ സിഗ്മ ഊ അല്ലെ സിഗ്മ ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഐ അല്ല ഹി ഹി അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് നാട് ചെയ്ത വെറുതെ ദാറ്റ് ഐ അല്ല ഐ ആം റീഡിംഗ് അല്ല ഞാൻ സാറാണ് വായിക്കുന്നല്ല അവൻ ഹി He is reading ആണോ മക്കളെ ഇസ് റീഡിംഗ് ഐ ആം റീഡിംഗ് എന്നാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് മാറ്റിയിട്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകണം എപ്പോഴും പാസ്റ്റിലേക്ക് കേട്ടോ എന്താണ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് റീഡിംഗ് വാസ് റീഡിംഗ് അല്ലെ വാസ് റീഡിംഗ് എ ബുക്ക് എ ബുക്ക് എ ബുക്ക് ഒരു ബുക്ക് ആ വളരെ സിമ്പിൾ 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 നമുക്ക് കുറച്ച് മിനിറ്റും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ എനിക്ക് അറിയാം ഏഴ് പത്ത് ഏഴേ കാല് യൂ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് സമയം പോയി എന്നാലും നമുക്ക് വേഗം വേഗം ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വേഗം ചെയ്തേ ബിൽ അറൈവ് ഓൺ സാറ്റർഡേ ഇവിടെ എന്താണ് ഹി സെഡ് ബിൽ അറൈവ് ഓൺ സാറ്റർഡേ അറൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പാസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം പാസ്റ്റ് മാറിയിട്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും അല്ലെ പാസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഹാർഡ് വരും അപ്പൊ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ആൻസർ പോലെ ആൻസർ പോലെ ആൻസർ പോലെ ദാറ്റ് ബിൽ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഹാർഡ് ഹാർഡ് അറൈവ്ഡ് അത് പാസ്റ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് ആക്കണം ഓക്കെ ഹാർഡ് അറൈവ്ഡ് ഓൺ സാറ്റർഡേ On Saturday, very good, very good. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിന് വന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല ലൈവില് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കമാൻ കമാൻ കവാൻ പി വായിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് മാർക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഡയലോഗ്സ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക മാഗി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഐ യു ലീവിംഗ് ടുഡേ അപ്പം മാഗി എന്താണ് പറഞ്ഞത് മാഗി ഇവിടെ ചോദിച്ചത് മാഗി ആസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഈ ക്വസ്റ്റിനില് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ഓക്കെ വെതറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ടി എച്ച് ആർ ആ ഡബ്ല്യു ഇ എ ടി എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ ഓക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാഗി ആസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അല്ലെ ഗുപ്തനോട് ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് ആസ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇഫ് അല്ലെ ഇഫ് അല്ലെ വെതർ ഹി വാസ് ലീവിംഗ് ടുഡേ ഹി ഈസ് ലീവിംഗ് അല്ല ആർ യു ലീവിംഗ് പറയുമ്പോ പ്രസന്റ് എൻസ വാസ് ലീവിംഗ് ടുഡേ ടുഡേ മാറ്റിയിട്ട് ദാറ്റ് ഡേ എന്നാക്കും നമുക്ക് അറിയാം മാഗി ആസ് മാഗി അല്ല മാഗി ആസ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത വെതർ ആർ ഇഫ് ഹി വാസ് ലീവിംഗ് ദാറ്റ് ഡേ ആ പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എഴുതാം മാഗി Asked Mr. Gar asking the question on Mr. Gupta whether if a lingle weather will be can to are they have to do it in the weather he he was leaving was leaving that day today Allah that today are those some okay. മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത എന്താ പറഞ്ഞ യെസ് മാഗി ടുഡേ ഇസ് ദ ഡേ ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത റിപ്ലൈഡ് റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി പറഞ്ഞു ഈ പോസിറ്റീവ്ലി എന്ന് പറയാം അല്ലെ എന്താണ് ശരിയാക്കുമ്പോളെ ഞാൻ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാം അല്ലെ എന്നാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് യെസ് പോസിറ്റീവ്ലി അല്ലെ റിപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് അല്ലെ റിപ്ലൈഡ് ആഫർമേറ്റീവ്ലി അല്ലെ ഇൻ ദ ആഫർമേറ്റീവ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ദാറ്റ് റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ലീവിംഗ് ടുഡേ ഹി വാസ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഡേ വാസ് ദ ഡിപ്പ ഡേ ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓക്കെ യെസ് ഹി റിപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ആഡഡ് ദാറ്റ് ടുഡേ അല്ല ദാറ്റ് ഡേ was the day of his his departure ayalude da mr gupta replied gupta la mr <laughs> mr gupta replied in the affirmative alle replied affirmatively alle positively and told her that 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 was that
നമ്മളെന്താണ് വുഡ് ആക്കുന്നത് വുഡ് ടേക്ക് മോർ ദാൻ ടു വീക്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലും രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും സി നിങ്ങൾ ഈ പെർഫെക്റ്റ് വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിക്കോളൂ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാക്കി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആണ് നോട്ടിൽ കിട്ടും എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ ദ ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ മിസ്റ്റർ ക്ലിഫേഡ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവർ സെയിം ചാപ്റ്റർ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവറിന്റെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവറിന്റെ ഓത്തറിന്റെ പേര് എന്താണ് മക്കളെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അല്ല മാഗി അല്ല മിസ്സസ് ക്ലിഫേഡ് അല്ല ആരാണ് റൈറ്ററിന്റെ പേര് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഗിവൺ ബിലോ മിസ്സസ് ക്ലിഫേർഡ് പറയുന്നത് ഡു യു സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ക്രിസൽ എന്താണ് മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് ക്രിസ്റ്റലിൽ കാണുന്നുണ്ടോ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത യെസ് ഐ ഹവ് സീൻ ഇറ്റ് മിസ്സസ് ക്ലിഫേർഡ് ആസ്ക്ഡ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഡിഡ് ഹി ഹാഡ് ഹി ആ കോക്ക് ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ എന്താ ഹാഡ് ഹി സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് വരണം എന്നാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഈ ചെക്ക് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ ക്ലിഫ് മിസ്സസ് ക്ലിഫേർഡ് ആസ് മിസ്റ്റർ ഗുവ വെതർ ഓ ഇതെന്താണ് ഇത് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ അപ്പം വെതർ ഓർ ഇഫ് ഹി ഹാഡ് കണ്ടോ ഹി ഹാഡ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ന ഡിഡ് യു സീ മറിയുടെ he had he, if he had he had i okay he had i our uh, mr gupta said and then replied in the positive and added that he have made the person perfect married and then past perfect had aakanam manasilayalo manasilayalo adoda makkale oru velli topic kaiyunu direct and indirect speech idellaru ishtapettu answer class adipoli ayirunu idu manasilayengil ella oru fire emoji da please 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 angane am enikku manasilay endha njan ningale adipoli ayittu padipichu nokku okay appo ningal vicharikkum sir ഒരു ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇനി കുറെ പഠിപ്പിക്കാനല്ലേ ബാക്കിയുള്ള പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം കുറെ റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല വലിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എനിക്കറിയാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയി ഏഴ് ഇരുപതായി എന്നാൽ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് വേഗം പഠിക്കാം എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ റെഡി ആണോ വീണ്ടും പറയാം ലൈക്ക് കുറവ ലൈക്ക് കുറവ ലൈക്ക് കൂട്ടും മക്കളെ കമോൺ 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 ഫ്രീ ആണ് ലൈക്ക് കൂട്ടിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ മനസ്സിലാവും ഓ ഇവരുടെ ക്ലാസ് മോശമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് കുറെ കുട്ടികൾ ആണോ നമ്മുടെ എക്സാമിനർ പ്ലസ് വൺ ഫാമിലി വിൽ ബിക്കം വെരി സ്ട്രോങ് കമോൺ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് അറിയേണ്ട ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി നോക്കി ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചോദിക്കുന്ന ആളെ പറ്റി നിങ്ങൾ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് പോയിട്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടാ പാല് വരെ എന്താ ചേട്ടാ മാതൃഭൂമിക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് നല്ല ചൂട് ചൂട് വാർത്ത കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കോ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനോട് പറയോ സച്ചിൻ സച്ചിൻ പെനൽറ്റി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്ര ശരിയല്ല അല്ലെ അല്ലെ മെസ്സിനോട് പോയിട്ട് പറയോ മെസ്സി നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ശരിയാവുന്നില്ല അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയോലോ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ വല്ലതും തുടങ്ങുന്നു പറയും ഇല്ല മെസ്സിനോട് ഫുട്ബോളിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കും സച്ചിനോട് ക്രിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അബ്ദുൽ കലാമിന് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നതിനെ പറ്റി സയന്റിസ്റ്റ് ആവുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എല്ലാവരോടും who is your role model le endana thangalude role model endana what keeps you motivated what was your vision thangalude dream endana nokka chogi ellarodum choyikkan mattile sachin aikode messi aikode alan sir var aikode le endana choyikkan mattina korchu chodyangal okay and korchu simple chodyangal examples koduthirund or simple thu undu njan ningalku pyq kaanchiram adil endana ivaru uddheshikkunnu namukku nokka ഒരു പി വൈക്യു ആണ് എൻ എമിനിയൻ സയന്റിസ്റ്റ് എമിനിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്താണ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് യുവർ സ്കൂൾ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് സയൻസ് ഡേ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു ഭയങ്കര അടിപൊളി സയന്റിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആസ് ദ മാഗസിൻ എഡിറ്റർ നമ്മുടെ മാഗസിൻ എഡിറ്റർ ആണ് യു വിസ് ടു കണ്ടക്ട് എൻ ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് ഹിം ടു ബി പബ്ലിഷ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ മാഗസിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് എന്താണ് ഒരു ബേസിക്കലി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം മാഗസിൻ പ്രിപ്പയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ
ഓക്കെ റോൾ മോഡലൊക്കെ ചോദിക്കാം അവർ റോൾ മോഡൽ ചോദിക്കാം ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ് യുവർ മെസ്സേജ് ടുഡേ സ്റ്റുഡൻസ് യുവർ മെസ്സേജ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും യുവർ മെസ്സേജ് അല്ലേ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അനൗൺസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് വാട്ട് ഈസ് സംതിങ് വെരി എന്താണ് എന്ത് വേണം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുട്ടികളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ കോഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ഫോർ അഡ്വൈസ് ഫോർ എസ്പയറിംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ആവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള എസ്പയറിംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവരെ ഫീൽഡിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയത് ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് യു ലെ എവിടെ പഠിച്ചു അല്ലെ വേർ ഡിഡ് യു ലേൺ അല്ലെ വേർ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എവിടെയാ ജോലി എവിടെയാ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം സയൻസ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് അവരെ പേഴ്സണാലിറ്റി റെവലേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ അവരെ നിങ്ങളുടെ മാർക്കിംഗ് സ്കീമിൽ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കമ്മിറ്റ് ഓൺ ദ റോൾ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടന്റ് എന്താണ് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ചെയ്യാം ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസിക്കലി ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈബർ സ്പേസ് യൂണിറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സൈബർ സ്പേസ് അത് വെച്ച് ാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി നമ്മളോട് ഒരു എമിനിയൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് സയൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നല്ല രസകരമായ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ആണല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് പാലിന്റെ വിലയല്ല ചോദിക്കുക മാതൃഭൂമിനെ ചൂട് ചൂട് വാർത്ത മെസ്സിനോടല്ല ചോദിക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇത് അറിയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ് മക്കളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓക്കെ ലെറ്റ് ഗോ ടു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓക്കെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ നമ്മളോട് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രോമാഞ്ചൻ സിനിമ ഉണ്ട് രോമാഞ്ചൻ സിനിമ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാൻ ചാൻസ് കുറവാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ മായി അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റഫർ കുറെ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് പുതിയ പുതിയ സിനിമ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ അടുത്ത് രോമാഞ്ചൻ കാണാൻ പോയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറെ എസ് എൽ സിയിലെ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റില്ലേ നല്ല രസമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുമ്പളിങ്ങി നൈച്ച് വഴിയോ കുമ്പളിങ്ങി നൈച്ചിൽ ഫഹദ് ഫാസലിന്റെ റോളിൽ പേരെന്തായിരുന്നു എന്തോ ഏട്ടനായിരുന്നല്ലോ ബിജു ഏട്ടനോ രാമേട്ടനോ കുട്ടേട്ടനോ ആരൊക്കെയല്ലേ കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ പറയാം ബേസിക്കലി ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ റോൾ കളിക്കുന്ന ഫഹദ് ഫാസിൽ ഒരു വളരെ വിയേഡ് ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെ ഇയാളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക ഒരു എന്താണ് ഒരു വിയേഡ് ആൾ അല്ലെ എന്തോ ഒരു നോർമൽ കളിയൊന്നല്ല വിയേഡ് കളിയാണ് കളിക്കാം എന്താണ് ഒരു ബൈപ്പോളാർ പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലെ ബൈപ്പോളാർ പക്ഷെ എന്താണ് വളരെ നീറ്റ്ലി ഡ്രസ്ഡ് അല്ലെ എന്താണ് വളരെ നീറ്റ്ലി ഡ്രസ്ഡ് അല്ലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രസ്ഡ് ആണ് വെൽ ഗ്രൂംഡ് അല്ലെ നമുക്ക് മീശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീശയൊക്കെ എന്താണ് മുസ്താഷൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ബോൾഡ് ആണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അപ്പിയറൻസ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര വയലൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഭയങ്കര ഇൻട്രൂസീവ് അല്ലെ ഒരു പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമല്ല ഭാര്യ അമ്മേനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടണം പിന്നെ എന്താണ് ഭയങ്കര എന്താണ് ഡോമിനന്റ് അല്ലെ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിയെ തീരുമാനിക്കുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ കുറച്ച് വിയേഡ് ആണ് പിന്നെ വളരെ ബാക്ക്വേഡ് അല്ലെ ബാക്ക്വേഡ് അല്ലെ ആനാബെൻ അവിടെ എന്തോ ഹോസ്റ്റലോ എന്തോ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ നടത്തുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഫോറി
See, Maggie was a young girl, young on the 14 year in the old young girl, and then worked as a typist, le, worked as typist. Let me tell you, I'm going to typist at work, you know, pin and then innocent eyes, le, innocent eyes, le, innocent eyes, and don't know, and don't know, pin and then poor, poor, poverty, le, poverty. Le, poor air no her dress le, poorly dressed le karan dana appo iyalku manasile iyalu ee kutti poor aanu type is side work edo endana dreams of being a endana sondam paise kandaki paise undaki endana independent aanu loves loves brother le brother na bhayangara ishtam brother na villi karyam le loves brother uh, stays with uh, mother le ammende kude with mother ammene ek endana uh, paisa undaki raksha padthunnundu nalla porthudu nalla salthayega maarunnundu anganthe korchu karyangal typist aanu innocent aanu pin endana valare friendly aanu le oru mr guptane pole oru manushinodu kore samsarikkunna endha kore innocent anganthe korchu karyangal adu keyidi vecha thane karyangal kelli okay nokke ningal marking scheme il nokkunde caring polite superstitious aa endana superstitious nu parayumbol andha vishwasangal le the uh, crystal ball oka kandal endana basically എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വസിച്ചു അല്ലെ ബ്രദറിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനത്തെ കാര്യം സൂപ്പർ സീഷ്യസ് നല്ലൊരു അല്ലെ വർക്ക് ഹോളിക് ആണ് ഒപ്റ്റമിസ്റ്റിക് ആണ് കറേജിയസ് ആണ് വർക്ക് ഹോളിക് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിന് ധാരാളമാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ മാഗിന്റെ രണ്ട് വർഷത്തെ മാർക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ നോക്കിയേ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തിന്റെയും കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ മാഗിന്റെ ഫുൾ കാര്യം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായതോ ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാം കിട്ടും വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നോമിറ്റ് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കാണാം അതിൽ എല്ലാവരും ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ സോ അത് മനസ്സിലായി ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഈ വളരെ സിമ്പിളാ ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ സി ബി റെസ്യൂമി ഒക്കെ ഒറ്റ അടിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനെ തീർക്കാം പാരൻസ് സാർ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് എന്താ വേഗം 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 ബാക്കി തീർക്കാം ഓക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ആണ് അനുസാർ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു അനുസാറിന്റെ ഒച്ച ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ പ്ലസ് വൺ മാത്രമല്ല എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് വേണം മാത്സ് ക്ലാസ് വേണം ഇനി മോഡൽ എക്സാം ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ എക്സാം വരാൻ സാർ ഒച്ച വരണ്ടേ പോകാൻ പറയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഒച്ച കുറയ്ക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് എനിക്ക് കൺസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒച്ച പോകുന്നില്ല ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സിലേക്ക് വേഗം പോകാം ലെറ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ ആകെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലെറ്റർ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം ആണ് ചെറിയ ഫോർമാറ്റ് വ്യത്യാസം ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ലെറ്റേഴ്സ് അവിടെ പോയി ഇതാ ആദ്യം തന്നെ ഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ എവിടേക്ക് വരിക സി ഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് ഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റർ പത്രത്തിന് ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്ററിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിനോടോ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എടാപോട ബന്ധമുള്ള ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് അല്ല അതയക്കുക അവർക്ക് അയക്കുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഇൻഫോർമൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് മാഗി അയക്കുന്ന ലെറ്റർ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് മാഗി അയക്കുന്ന ലെറ്റർ എന്ത് ലെറ്റർ അയക്കും മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗിക അയക്കുന്ന ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന ലെറ്റർ ഫോർമൽ ആണോ ഇൻഫോർമൽ ആണോ സി അവര് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവര് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫോർമൽ ഇവിടെ ഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർമൽ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മളെ ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോ ആദ്യം തന്നെ ആരാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് സെന്റേഴ്സ് അഡ്രസ് അവിടെ ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റ് എഴുതുക ഡേറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡേറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് മന്തും ഇയർക്ക മതി ഒന്നും വേണ്ട ലൈൻ ലീവ്
the Hindu, Alingal, Deccan Chronicle, Angri Idivaka, and Astalo Idivaka, okay. And then Nana Ninga Vidal address on the Idivaka, please, Unu Idivaka is a put an air in the letter on the Archon, okay. Sir Alingil, ma'am, see you a salutation, a lingil subject, okay. Other order three and go to Maria and Corpella. Salutation Adiman, so I'll other go to Maria and Corpella. Subject lay in the Ninga and the Vishetra, but here is the Parana, okay. End that in the Vidan or the Kurianda, like Alkari Vidan, Alkari Kuri Vidan, but Prashna than the child. ആൾക്കാർക്ക് <laughs> 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 ശരിയാക്കും <laughs> <laughs> Nere Karitrik. Introduction. Introductory paragraph in England. The other than a Karim in the Anna, straight to the point. Pokir Raja Mamutti noda coming to the point. Narayan Paul Mamutti did not know that came over. Nere, then a point like you on the more. Angan the Chali was in England. The straight point like you were a Urikarim, but a Ninga question in the Anna Parnik in the issue in the Karitan of the Parna. Adrik direct a child, a point to Okay, I am writing this letter to bring E. Karim to your attention. Alingil, E. Karitin, a petty Parian made it. Alingil raised public awareness. Other end, add the paragraph. Ah, Prashna three elaborate. Okay, even a Kodu good and then Kodu Garna, Kodigan and mosquito breeding good and breeding garden. A large assuming the other garden than Porta Alcar, Pua, but in the Vilia Prashna, Petan and a global warming good in the world put on the current day. The carrying other than a mean body. Explain to your question. Last in the conclusion, the number editor is the number of the number of soap cut, the H. Shambo cut, our own soap, and then either Ninga Sim publication one that thank you for publishing a video for you. Ninga would publish that it will be very useful and and then it will help. Fix the problem. End on a person of the Syria community, end on and the help you, but Ningle K help you. Thank you, Maria. And even though okay, yours truly a lingual name could give in a very much best in the area. In the next best Macle, yours sincerely, yours sincerely, a lingual, yours faithfully. Okay, this is the thing you can do. Sincerely or yours faithfully. This is the best thing you can do. You can do it. 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 You can you wish to bring the matter to notice of the authorities, residents, and politicians by writing a letter. Now, you are going to say that you are from the address, the date, the date, the line, the subject, the date, 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 Ninga Avadan Valan Chance and Verankar, other earthquake and dance and there, Angana Bella, Arikanam, a Ninga publishment, Luda Patulu, attitude, okay. Ninga attitude, 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 as an example, the market concern, and then Anaka market get them, Yan Kansan, and the Ella in order to get them. Other months later, in the job application, Anangal Yan Kore, Same Vasila, job application, resume Anangal, Nilka, Vikam, but you Ella carrying over the court under Makade, Orkanam, job application, resume in Ningala. Personal details include, for example, 
കരിക്കുലം വിട്ടേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ബി ആണ് നിങ്ങളുടെ പേര് അപ്പുക്കുട്ടൻ അച്ഛന്റെ പേര് മഹാദേവൻ നോക്കി അഡ്രസ് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അൺമാരീഡ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെ റെഫറൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ എത്ര മാർക്ക് മേടിച്ചു പ്ലസ് ടുവിൽ എത്ര മാർക്ക് മേടിച്ചു അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എത്ര മാർക്ക് മേടിച്ചു കോളേജിൽ എത്ര മാർക്ക് മേടിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ജോലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പെട്ടിയാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ അടുത്ത ജോലിക്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ അതും കിട്ടി എല്ലാം റെഡിയായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആൻസർ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് അപ്പുക്കുട്ടൻ അമ്മക്കുട്ടി കഴിയുന്ന പോലെ ഓ നിങ്ങളുടെ ലവ് ലെറ്റർ ഒക്കെ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിലാണ് വരിക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും ഫോർമൽ ലെറ്ററിന്റെ ഫോർമാറ്റില് ലവ് ലെറ്റർ എഴുതരുത് റിജക്ഷൻ കിട്ടും മാർക്കും കിട്ടൂല ഓക്കെ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനോ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോ ആർക്ക് വേണേ അയക്കാം നിങ്ങളുടെ സിഗ്മാ മീൽ ഫ്രണ്ടിനോടോ ആർക്ക് വേണേ അയക്കാം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ഇനി നോക്കിയേ ഫ്രം അഡ്രസ് ഫ്രം അഡ്രസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു വേണ്ട ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത് വേണ്ട അവർക്ക് വേണ്ട അതറിയണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കത്ത് എഴുതാണ് എനിക്കറിയേണ്ട എന്റെ അഡ്രസ് അല്ലേ അത് ഓൾറെഡി പുറത്തുണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ സല്യൂട്ടേഷൻ ഡിയർ ഓക്കെ ഡിയർ അലൻ സാർ അല്ലെ ഡിയർ അമ്മക്കുട്ടി ഡിയർ അപ്പക്കുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം മെയിൻ ബോഡിയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഹൗ ആർ യു അലൻ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ സാർ സുഖാണോ പവറാണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ അപ്പൊ ഹൗ ആർ യു അങ്ങനത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്താ കുറച്ച് വത്തക്കി എടുത്ത് കഴിച്ചു അതിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനായിരിക്കും അപ്പൊ ആ കാര്യം പറയാം സാർ 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 ഞാൻ ഒരു വത്തക്ക് കഴിച്ചു വത്തക്ക് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡ് കളർ ഒക്കെ വാലേക്ക് വന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സാർ ചോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒക്കെ പറയാം ഓക്കെ സാർ 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 ഞാൻ സിഗ്മ മെയിലിൻ്റെ ഇത് പഠിച്ചു എന്താണ് സിഗ്മ എന്താണ് കാണിക്കേണ്ട എക്സ്പ്രഷൻ കടിക്കും ഇങ്ങനെ ഒതും കൂടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തലയാടണം അല്ലേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാർ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചത് സാറിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സിഗ്മ മെയിലാണോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സുഖമാണോ ചോദിക്കുക അന്വേഷിക്കുക അതിന്റെ കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ അല്ലെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഹോപ്പിംഗ് ടു സി യോർ റിപ്ലൈ സൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ യോർ സ്റ്റുഡി ആ പോക്കുട്ടൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു അഡ്രസ് വേണ്ട സബ്ജക്ട് വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇയാളായിട്ട് എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗിക്ക് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആയിട്ട് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഫോർമൽ ലെറ്റർ സി ബി എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ സി ബി വേഗം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് നോക്കിയേ ഇമെയിൽ ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇമെയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ 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 സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ അതോടെ അലൻസാറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ കമൺ കൗൺ 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 കമൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്തിന് പെട്ടെന്ന് അതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ എത്തി നമ്മള് ഈ ഡിബേറ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെ ഇമെയിൽ എവിടെ പോയി ഇമെയിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒറ്റക്ക് പോയി വരുന്നു അയ്യോ ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സി അതിൽ ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ആൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ ഒക്കെ സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഫ്രം അഡ്രസ്സും ടു അഡ്രസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സി ഫ്രം അഡ്രസ്സും ടു അഡ്രസ് ഒക്കെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി സൈഡ് കേട്ടോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അത് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം അത്ര ഐ ഡി ആഹു ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ആദ്യം തന്നെ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല നിങ്ങൾ മെയിൽ അക്
ready. Basically, we have a topic and we have to do this. 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 We have Okay, but for the other thing, I think I'll be in the against that. Okay, now I'll just tip you about informative. Okay, you know, where they are the oh, I'm sorry, best and I'll answer best and answer best and answer best and even best. I'm going to go. I'm going to carry on the la facts over an angle for in the course. Carrying on down, okay, but I'm online class is better. Car number, yeah, and then a cost effective one. Korea, I can't get a student in a baby or third game. Pin than a beat and travel and I'm going to watch a car in. Carpet itu baru. Ini ada yang against side itu baru. Yang macam ni ada kanan ini strain kan? Okay. Pini interaction gitu, ya le. Oh, yang sari pada umur sekian ini muted eh? Three. Ayo, sorry. Abang dengan ada earphone ke? Adik si botir dengan ini. Sorry. Yang sari ada tissue paper dengan dua dikit eh? Yang muted yang boleh dah pakai. Apa lagi yang? Ah, adik boleh. Chat yang macam ni ceri cok. Okay. Apa yang muted yang boleh dah? Apa dengan ini? Yang ni kiri mari pergi. And, semua macam kita petang ni. Okay. अबे इन्हीं बच्चों ला सॉरी अबे वो कंडीशन चाहिए ना उनके लिए और के एंटरटेनमेंट ऐसे ना रहिया इन आदमी के ना कुछ ऑर्डर लेके आए रहिके ना बेसिकली सिंपल कर दिंगे इतना पेड़ी के ना दिंगे लो पार्ने के ना टॉपिक के ना बच्ची वाले सिंपल ऐड बारे ओके मॉडल एंडी 2021 रहिया डिजिटल क्लासेस � Four right over and again said over a question and answer to you. Okay. Pin your nile 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 points. I'm going to discuss it. I never done it. But you know, I'll see. Now, I'm not going to get for a link again. So, let's tell you about the four and under against the money. Okay. Okay. Environmental conservation is more important than the see. Number of boom in a care. It's a key up and they're protecting the carrying on a cool important. I learned in that GDP budget. I'm going to carry on a lot of care. But in the case of this story, the other points in your order and the kind of our same and I think Ibu tiada dua alam arah kita untuk cuci nama kita nak. Your class is conducting a debate on the topic. Technology keeps our society alive. Technology kerana anda nengal kerja itu, nengal Instagram ni real, answer nengal YouTube ni short sub, anda kerana kerja itu pun ada. Prepare four points against. Ini ni ider aite nengal nak kerana technology keeps anda our society alive. Technology kerana anda nengal kerja itu pun ada barang itu. Either, either can you think about it? Okay, then technology is why we live in our lives. We don't have to worry about technology. We don't have to worry about points. See, human interaction is the most important thing. That's the value of it. See, technology keeps our society alive. You can think about it in any way. Pem alkali pelajar order ni, ane, ni ane, skade lalu pun tak alpiri, ni apa interact ni, 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 sekolah ni lalu pun ada banyak experience online classes ni kat tu, ni, sekolah ni ada ini restoran, ni, angin tu korang kering ni, ni, shopping ni, kita online shopping ni, kita dosa ni lalu cukup, macam ni, kita skade pun main kian ni, 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 Technology kerana, nama kita ni, ini adalah separate. Vale, nama kita jari kita, nama kita petan dan chati, nama kita semua orang sama sekali. Nokia ini connecting people boleh, orang ini pakai. Nama kita ni, alka ada distant icon ni. Nama kita, pada ni, ini adalah lonely icon ni. Pakai. Semua orang pakai nama kita chati, no text, no real icon, no card. Orang ini apa yang orang kerja? Yes. Chat ini orang ke ini apa yang orang ni? Orang ni ada ni ini adalah versi itu barang. Okay, okay. Technology has enslaved our society. Technology, nama le, basically nama le, mana nama le control itu untuk ikhwan mana. People have become lazy. Yes, lazy itu under no space for family discussion, rise in mental health, mental problems. So mangan tak korang perasan orang ke under. Ada ke apa ya? Okay. Angan tak orang ke ini? Demi struggle itu, nahl points against ini. Amade ni orang ke market itu kau terlalu. Okay. Ini nama kita itu dengan dah dialog, okay? Pelajaran negatif yang kalian apa markan dah? Si tering kalian kalian ada kerjanya beri. Chatting ini kalian ada sah profil beri pikir macam beri. Semua beri pikir. Chapter sebaya video itu beri ni ada kerjanya. Pini nalar ni juga fizik sebaya sah. Macam nalar tipu beri ni kalian boleh tagar teri dah exam, okay? Ready? Ini lagi email. Dah. 
ഇമെയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഡയലോഗും ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്തിനാ മക്കളെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അലക്സ് സാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പക്ഷേ പോയത്തിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയലോഗും ചെയ്യാനുള്ളു ഡയലോഗ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഹസനും നമുക്ക് ഡോക്ടർ എന്താണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ തമ്മിലുള്ള ആക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഡയലോഗ് അവിടെ പോയി വളരെ സിമ്പിൾ ഞാൻ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മിസ്റ്റർ ഗുപ്തേവ് മാഗിയും തമ്മിൽ എന്താണ് സംസാരിക്കുക ആ മാഗി നീ കേട്ടോ ഇപ്പി നൂൽസ് ആണ് ബെറ്റർ അങ്ങനത്തെ ചടിയൊന്നുമല്ല മാഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയാണ് മാഗി ക്ലിഫേഡ് ആലിസ് ക്ലിഫേഡ് മാർഗ്രഡ് ക്ലിഫേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് കുട്ടീന്റെ ബ്രദർ മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയും കുട്ടി എന്താ സംസാരിക്കുക ഞാൻ എന്താണ് ഐ വിസിറ്റഡ് യുവർ ബ്രദേഴ്സ് ക്രീം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ മാഗി ചോദിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുക വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചൂടാണോ അല്ലെ പുലിക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പം ഇയാൾ പറയുന്നു ഇല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ലണ്ടനിൽ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗി പറയുന്നു എന്താണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അമ്മയും കാത്തിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഡയലോഗ്സ് ഓക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അനുസരിച്ച് എ ജെ ക്രോണിങ് സെറാങ്ങ പ്രണകജിയിൽ എന്താണ് അവർ സംസാരിക്കുക എ ജെ ക്രോണിങ് പറയും സെറാങ് എവിടെയാണ് സുഖല്ലേ ഹസൻ സുഖല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ അലക്സാറോ അലൻസാറോ എന്താണ് സംസാരിക്കുക വേറെ കാര്യം നാളെ മോഡൽ എക്സാമിൽ നാളെ മറ്റേ എക്സാമിൽ ഫുൾ പവർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുക ക്യാരക്ടേഴ്സ് അറിയണം അവരെന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുക എന്ന് അറിയണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിവിൻ പോളി എന്താണ് പ്രേമത്തിലെ നിവിൻ പോളി ഉണ്ട് എന്ന് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞേ നിവിൻ പോളി പ്രേമത്തിലെ പേര് എന്താണ് എനിക്ക് പിന്നെ കുട്ടണം അല്ലെ അപ്പുകൂട്ടൻ അപ്പുകൂട്ടൻ നമ്മൾ എന്താണ് കോൺവെർസേഷൻ അപ്പൊ നിവിൻ പോളി പ്രേമത്തിനെയും ബാംഗ്ലൂർ ഡേസ് അല്ലെ പ്രേമം ബാംഗ്ലൂർ ഡേസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പേരെഴുതി നാലോ അഞ്ചോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി അല്ലെ അപ്പം പ്രേമത്തിന് എന്താണ് ചോദിക്കുക ആ അപ്പുകൂട്ട ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി സെറ്റ് ആയി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി സെറ്റ് ആയി അല്ലേ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ഡയലോഗ് അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ ഡേസ് അപ്പുകൂട്ടൻ എന്ത് പറയും അപ്പുകൂട്ടൻ പറയും യെസ് വരുന്നു നീയും വരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആക്കി തരാം അപ്പൊ പ്രേമത്തിലെ പറയും ഇല്ലട ഞാൻ ഇവിടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് ജീവിച്ചു വളരെ മലർന്നെ പുറകെ ബാംഗ്ലൂർ ഡേസിലെ പറയുന്നു നീ പാടാം നമുക്ക് ജോലിക്കൊക്കെ നമ്മൾ അടിപൊളി ഹെയർ കട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണ് അടിപൊളി പാട്ടൊക്കെ പാടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആ കോൺവെർസേഷൻ അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇടാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ ഇത്ര എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ തരേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരാൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു മറ്റേ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയാം നാല് ഡയലോഗ് പത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചഞ്ച് ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതാ ഹസൻ മീറ്റ്സ് ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ എ ജെ ക്രോണിൻ ഓക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് സെറാങ് ഓഫ് റണകൻ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് അപ്പം കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സംസാരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഹാ ഹസൻ സി ഹസനും ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ നമ്മൾ എന്ത് ഇവന്റിലാണ് കണക്റ്റഡ് അവരന്ന് റണകഞ്ചിയിൽ അവരവരെ കുറെ ആൾക്കാരെ സ്മോൾ പോക്സ് രക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കും ആ നമ്മൾ അന്ന് രക്ഷിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അവരിപ്പോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ സെറാങ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും സീ സീ ലൈഫ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പരിപാടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക വേറെ ഷിപ്പിലൊക്കെ പോയോ ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിലെ എക്സാമ്പിളിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റെലവെന്റ് ആയാൽ മതി കഥ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായ മതി വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാതിരുന്ന
ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താണ് ഡെത്ത് ലേസ് ഇസ് ഹൈ സി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കിങ്സ് അല്ലെ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമാണ് മരണം ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡെത്ത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ കൈ രാജാക്കന്മാരുടെ മേലിൽ വെക്കുക അല്ലെ ഹൗ ഡസ് ഡെത്ത് കീപ് ഇസ് ഹൈ ഹൈ എങ്ങനെയാ വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡെത്ത് മനുഷ്യനല്ല ഡെത്തിന് കൈയില്ല ഡെത്തിനെ പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഡെത്ത് ഇസ് പെർസോണിഫൈഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ ട്രയം ഫാൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആസ് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയും പറ്റിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കള്ളം പറയുന്ന ആൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ നമ്മളെ ചതിക്കുന്ന ആൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ട്രയംഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ട്രയംഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജയം വിക്ടറി ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഷ്ടത ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിക്ടറി അല്ലെ ട്രയംഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സക്സസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം അതെങ്ങനെയാ ചതിക്കുന്ന ആൾക്കാരാവ ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചതിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഓക്കെ ചതിയന്മാരുന്നാ അവരൊരിക്കലും ചതിയന്മാരല്ല അവരോരോ എന്താ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാ അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ ചതിയന്മാർ കോൾ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇഫ് ആരെ എഴുതി ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയ ആരെ എഴുതി എന്ന് ആർക്കെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റോ ആരാണ് റഡിയഡ് റഡിയേഡ് എന്താണ് കെ വെച്ച് തുടങ്ങും ചാറ്റിൽ എല്ലാവരും ആൻസർ പറയാം ഓക്കെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലായാലോ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ രണ്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാല് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പറയില്ലേ സാർ പുലിയ സാർ പുലിയ ആലൻ സാർ ഗോട്ട അല്ലെ മെസ്സി ഗോട്ട എന്നൊക്കെ പറയും മെസ്സി ഗോട്ട് ആണോ സി ഗോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെസ്സി ഗോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം അത് വിട് അലൻ സാർ പുലിയ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് നല്ല മെറ്റഫർ അല്ലെ അലൻ സാർ പുലിയാണ് ഞാൻ പുലിയാണോ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അലൻ സാർ പുലിയല്ല ഓക്കെ അലൻ സാർ പുലിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അലൻ സാർ പുലിയല്ല അലൻ സാർ എന്താണ് പുലി പോലെയാണെന്നോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ പുലിയ പൊളിയാണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയും അൻസർ പൊലിയ പോ എന്താണ് പൊലിയാണ് അതിനെന്താണ് പറയാ മെറ്റഫർ രണ്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരു എം പവറിന് വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയണ ദിസ് ക്ലാസ് ഇസ് എ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഈ ക്ലാസ് ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണോ അല്ല നിങ്ങളൊരു അടിപൊളി എക്സാം പ്ലസ് വൺ ഫാമിലി അല്ലെ ഒരു ഫാമിലി ആണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആണ് നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സി നിങ്ങൾ ഇന്ദ്ര ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒച്ചയും ചാറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയണ നിങ്ങളൊരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് പോലെ അലങ്കോലൊക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റഫർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ഓക്കെ ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ അച്ഛച്ചന്മാരുണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയ വിജയങ്ങളൊക്കെ ആർ ഷാഡോസ് അവരൊക്കെ ഷാഡോസ് അവരൊക്കെ നിഴലുകളാണ് അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീടും അമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൈസയും അപ്പൂപ്പൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലമൊക്കെ ഷാഡോ ആണ് ഷാഡോ നേടൽ അല്ല അതൊക്കെ ഷാഡോ പോലെയാണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷാഡോ പോലെ ടെമ്പറേറി ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെന്താണ് മെറ്റഫർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഷാഡോ ആണെന്ന് പറയുന്ന മെറ്റഫർ ആണ് അൺഫോർഗിവിങ് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അവിടെ മെറ്റഫർ ആണ് ട്രയം ഫാൻ ഡിസാസസ് ആസ് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് അതിനെക്കാട്ടും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് എപ്പോഴും ഓക്കെ റെഡി മെറ്റഫർ മനസ്സിലായാലോ ഇനി മെറ്റഫറും സിമിലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിമിലി ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സിമിലി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ സിമിലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആദ്യം തന്നെ നോക്കിയിട്ടോ ഇതാണ് സിമിലി സിമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് ഡാഷ് ആസ് നോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ദിസ് ക്ലാസ് റൂം ഇസ് ലൈക്ക് എ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളൊരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് പോലെയാണ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ലൗഡ് ആസ് എ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സിമിലിയ പക്ഷെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങളൊരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ
സി മെറ്റൻ എമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോളിവുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സി ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സി എ കിരീടമല്ല ക്രൗൺ അല്ല തലയിലിടുന്ന ക്രൗൺ മാത്രമല്ല അത് ക്രൗൺ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറയാണ് ക്രൗൺ എവിടെയാണ് ക്രൗൺ ക്രൗൺ ക്രൗണ് ഫോൾ ദ ക്രൗൺ ഹാസ് ഫോൾ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വീൻ എലിസബത്ത് മരിച്ചപ്പോൾ ക്രൗൺ ഹാസ് ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് ക്വീൻ എലിസബത്ത് മരിച്ചതെന്ന് ചിലവിടത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ക്രൗൺ ഹാസ് ഫോൾ കിരീടം വീണു എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രൗൺ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂളറിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഹാസ് ഫോൾ കഴിഞ്ഞു മരിച്ചുപോയി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എ കിങ് ഓർ എ ക്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊണാർക്കിന് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോളിവുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഹോളിവുഡ് കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്കിങ്സിന് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി സിലിക്കൺ വാലി സിലിക്കൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വാലി അല്ല ഓക്കെ സിലിക്കൺ വാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എന്താണ് സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ എന്താണ് സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ എന്താണ് ആ ഒരു കൈയും ഇതൊക്കെ ഇരിയുടെ എന്താണ് കിങ്ങിന്റെ പവറിനെയും കിങ്ങിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കണം എവിടെയാണ് ഡെത്ത് ലെവലറിൽ അതേപോലെ ക്രിക്കറ്റ് സൈത്ത് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓക്കെ സൈത്തും അരിവാളും ചെങ്കോലും എന്താണ് ചെങ് ആ വാളും ഒക്കെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഫാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ക്ലാസ് അങ്ങനെ വർക്കേഴ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശം വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഓക്കെ അതാണ് കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അതാ ഫാമേഴ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് മറ്റേ ചുറ്റിക്കേന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ആ ശരി ഇവൻ ടെക്നോളജി ഓഫീസർ അല്ല അല്ല എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ വാക്കുകൾ അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് പറയുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലവിംഗ് സിഗ്മ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയാണ് സിഗ്മ ഭയങ്കര സ്വർ ലവിംഗ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഊ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ ലവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലവിംഗ് ഹെയ്റ്റ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പഴയ വാർത്ത അല്ലെ പഴയ വാർത്ത വാർത്താലെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയതാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വിക്ടർ വിക്റ്റം വിക്ടർ വിക്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സി വിക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിച്ച ആൾ അല്ലെ ഡെത്ത് ലെവൽ വിക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിച്ച ആള് വിക്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹിക്കുക അല്ലെ തോച്ച ആൾ അല്ലെ സഹിച്ച ആൾ അല്ലെ അപ്പൊ വിക്ടർ വിക്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ വാക്കുകൾ അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് തന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ സെയിം ഡിഫറൻസ് ഒരേ വ്യത്യാസം ഒരേ വ്യത്യാസം അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളാണ് ഓക്സിമോറൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വയറ്റ് റേഞ്ച് അല്ലെ നമ്മളെന്താണ് ഒച്ച കുറഞ്ഞ ദേഷ്യം അല്ലെ ഒച്ച കുറഞ്ഞ സ്ക്രീം അല്ലെ ക്വയറ്റ് സ്ക്രീം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓക്സിമോറൺ ഓക്കെ വിക്ടർ വിക്ടം ബ്ലീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അടിപൊളി എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ചില സൗണ്ടുകൾ അല്ലെ ചില ലെറ്റേഴ്സ് വളരെ അധികം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ അടുത്തടുത്തുള്ള വേർക്കൽ ഓക്കെ അതിലാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ അലിട്രേഷൻ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ക്ലാരി ക്ലോസ് ക്ലാറ്റർ ക്ലോസ് ക്ലോസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോയം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ക്ലാ 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി 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 അല്ലെ ഹാരി ഹരി ഹോം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എച്ച് 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 റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എക്സാജറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയാ ബടായി 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 അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാന്ന് അറിയാം ബടായി അടിക്കുക നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താ തിസ് ബൈസിക്കിൾ ഇസ് തൗസൻഡ് ഈ ഈ മാരുതി എയ്റ്റൻഡർ അച്ഛ ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെ അത് കുറച്ച് ബടയാ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് എംഫസിസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബടായി അടിക്കും ഈ സ്നോസ് ലൗഡർ ഓ ഇവന്റെ കൂർക്കം വലി കൂ എന്താണ് കൂർക്കം വലി ട്രെയിനിനെ കാട്ടും ഒച്ചയാണ് അല്ലെ ഒരു ട്രക്കിനെ കാട്ടും ഒച്ചയാണ് ഹീസ് ഡ്രൗണിങ് ഇൻ ടിയസ് അവൻ ദുഃഖത്തിന്റെ എന്താണ് കര ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണുനീരിൽ മുങ്ങിച്ചാവുകയൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബടായി അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കിയേ ഇൻ 
ആൾക്കാരില്ലേ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെയും പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ കൂടുതലധികം എന്താണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ അലിട്രേഷൻ അല്ലെ മെറ്റഫറൊക്കെ വരുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കാം അത്രയുള്ള മക്കളെ ദാ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ നോട്ട്സ് മൊത്തം വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കിട്ട് പാലൻസ് സാർ ഒച്ച ബൈത്തിനെ കുറച്ചെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിയാനായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നോട്ട്സ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ മേടിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എക്സാമിനർ പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് ഡോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അലക്സ് സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ മറക്കരുത് നാളെ അലക്സ് സാർ കിങ് ആയിട്ട് ഫുൾ പവറിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കേൾക്കുക ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം നാളെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഓക്കെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സ് ഇനിയും പവർ ആയിട്ട് വരാം അത് ഓക്കെ ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അലക്സ് സാർ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും ഫുൾ പവറിൽ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് കേൾക്കുക അപ്പൊ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അലക്സ് സാർ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കാണിക്കുക എല്ലാവരും ഇനി ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂട്ടുക ഓക്കെ മറക്കരുത് ഈ നോട്ട്സ് എല്ലാം വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റെറ്റപ്പ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ അപ്പൊ അലൻസ് സാറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ബാക്കി എത്ര പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൂ ഒരു പകുതി പോലും പഠിപ്പിക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു 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 മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലെ മാക്സിമം കൂടി പോയൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടി പിടിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പരിപാടി അങ്ങോട്ട് തീർക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് തീർത്താനുള്ള ഗുണം എന്താണ് മക്കളെ നാളെ നാളെ നമുക്ക് മൊത്തം ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ നാളെ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങോട്ട് തീർക്കണം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് തീർക്കും എന്നിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം നാളെ നിങ്ങൾ മോർണിംഗ് സമയം മോർണിംഗ് സമയം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോപ്പറായും കാണിക്കണം എന്നല്ല ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാമിനറുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ലൈവ് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ഇനി ആക്ച് ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇല്ല അത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും പിന്നെ ഏതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കൂടെ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈ പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ച് അത് മാത്രമില്ല പക്ഷെ അത് എവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈവ് അതിൻ്റെ ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇന്നൊരു ഷോർട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമിനറിൻ്റെ ലൈവ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ തന്നെ ഒരു ഷോർട്സ് വന്നിട്ട് ആ ഷോർട്സിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ മുകളിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഈ പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓസലേഷൻസും വേവ്സും ഈ മൂന്നിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫുൾ വീഡിയോസ് കാണാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓടിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഫോക്കസ് ഓൺ ഡെറിവേഷൻസ് ഓക്കെ ഡെറിവേഷൻസ് മാക്സിമം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും ഡെറിവേഷൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഡെറിവേഷൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നാളത്തെ രാവിലെ ദിവസം ഓൾസോ പഠിക്കാത്ത ഡെറിവേഷൻസ് പഠിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വെറുതെ ലൈഫ് ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫിസിക്സ് പഠിച്ചതൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യുക ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് സെറ്റാക്കുക അതിനുവേണ്ടി പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും പഠിക്കേണ്ടതെന്നല്ല എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ വൃത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും ഉച്ച സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പോയുമുള്ള ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ വീഡിയോ വരും സോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയൊക്കെ പഠിക്കുക അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് സെവൻ പി എമ്മിന് നിങ്ങൾ വരുന്നു ഫിസിക്സിന്റെ മാരത്തോൺ ലൈവിൽ പി എച്ച് വൈ ഫിസിക്സിന്റെ മാരത്തോൺ ലൈവിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിസിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ടു ടു ഫിഫ്റ്റീനിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പോയി പരീക്ഷയെ തകർക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണി ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ മാരത്തോൺ ലൈവിലും കൂടി പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ആയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ മോഡൽ എക്സാമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം മാർക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ മനസ്സിലായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു തമസപ്പ് ഇടാ ആക്ച്വലി രണ്ട് തമസപ്പ് ഇടാം ഓക്കെ ഈ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ മനസ്സിലായെങ്കിൽ രണ്ട് തമസപ്പ് ഇടാ നിന്റെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നാളെ രാവിലെ ഒക്കെ ഇന്നീ പണിയൊക്കെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നോക്കാം അല്ലെ സാർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ തന്നെ എന്റെ മണി വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി തീർന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് സുഖകരമായി കിടന്ന് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പരിപാടി സെറ്റ് ആയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഓക്കെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ വൈകുന്നേരം കൃത്യം ഏഴ് മണിക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫിസിക്സിന്റെ മാരത്തോൺ ലൈവ് ഉണ്ടാകും പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ റെഡി ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഈ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രൊഫൈലാണ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അറിയുന്നവർക്ക് ഒരു തമസം ഇടാ അറിയാത്തവർ ഒരു തമസ് ഡൗൺ ഇടുക നോക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് പ്രൊഫൈൽ അറിയാം കാരണം പ്രൊഫൈലൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനൊക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം പഠിക്കാൻ എന്താണ് പ്രൊഫൈൽ മക്കളെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പിടിച്ച് വലിച്ച് നീട്ടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരിക പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ബൈക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീർ യൂസിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽ ഗിവൺ ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക ബോൺ ജാനുവരി നയൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് കേരള അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടുക ഒന്നുമില്ല വൈക്കും മുഹമ്മദ് ബഷീർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻ കേരള ഒന്നുമില്ല വൈക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻ കേരള ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വൈക്കും മുഹമ്മദ് ബഷീർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ജാനുവരി ഇത്തിരി സംഭവം അടുത്ത കാര്യം എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുക ഹി വാസ് ഫേമസ് ആസ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ നോവലിസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ എല്ലാം കോപ്പിസ് ചെയ്യുക എല്ലാം കോപ്പിസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അവിടെ ആൻസർ കീല് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹി വാസ് ഫേമസ് ആസ് എ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ നോവലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഇത്തിരി ഒരു സംഭവം നെക്സ്റ്റ് ഹിസ് നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് വേർ അല്ലെ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് എഴുതാം ഹിസ് നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനേ ഉള്ളൂ ബാലികാല സഖി ശബ്ദങ്ങൾ പാത്തുമേടെ ആട് എല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒന്നും വിടണ്ട എല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പുതുതായിട്ട് ഒന്നും എഴുതേണ്ട എന്നാൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്താണ് ബേസിക്കലി പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹിസ് അവാർഡ്സ് വേർ എന്ന് പറയില്ല ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹിസ് അവാർഡ്സ് വേർ നമ്മൾ പറയില്ല ഹി വാസ് he was awarded with alle he was awarded the padmasri in the year 1982 അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഹിസ് അവാർഡ്സ് വേർ എന്ന് പറയില്ല കാരണം പത്മശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഷീറിന്റെ വീട്ടിലുള്ള അവാർഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അത്
ഒരു പെട്ടിയും കൂടെ വേണം ഇടാം ഓക്കെ പെട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്കൊന്നും പോകില്ല എന്നാലും പെട്ടിയും കൂടെ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഹോം വർക്ക് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഹോം വർക്ക് ആയിട്ട് അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി സെറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പ്രൊഫൈൽ അവിടെ തീർന്നു പ്രൊഫൈൽ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉള്ളൂ സംഭവം പ്രൊഫൈൽ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു തമസ് വിടാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിലെ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് ടീച്ചർ തന്ന സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നെക്സ്റ്റ് മൂവ് പഠിക്കാനുള്ള സ്പീച്ച് ആണ് സ്പീച്ചും വളരെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പോകും ഏതൊക്കെയാണ് ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേഗം പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് കാര്യം സാല്യൂട്ടേഷൻ സാല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സാല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ ഓക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്നിട്ട് ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇത് ജനറൽ ഓഡിയൻസിനാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു പബ്ലിക് ഒരു ഡിബേറ്റിന് നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ നിങ്ങളൊരു വലിയ ആളാണ് ഓക്കെ അതായത് പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളൊരു ആളായിരിക്കുമല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ആണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്തായിരിക്കും സ്പീച്ച് പറയാൻ മതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലേഡീസ് ആൻഡ് ജനറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാം അത്രയും മതി ഓക്കെ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജനറൽ മതി നീ 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 ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര അറിയുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ഡിഗ്നിട്രീസ് ഓൺ ദി ഡയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അടിച്ചു വിടാം അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ആനുവൽ ഡേക്കിലോ അല്ലെ സ്കൂളിലെ ഗാന്ധി ജയന്തിയിലെ ദിവസത്തിലോ ആണ് സ്പീച്ച് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമഡിയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം റെസ്പെക്ടഡ് ടീച്ചേഴ്സ് റെസ്പെക്ടഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം അല്ലെ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത്ര എല്ലാവരും ഡിയർ ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ചിലവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അപ്പം ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ നമ്മൾ ജനഗണമന പാടുമ്പോൾ സോറി ജനഗണമന അല്ലെ നമ്മുടെ ഓൾ ടീച്ച് എന്താ ഓൾ എന്താ എന്ത് അയ്യോ മറന്നുപോയി എന്തായിരുന്നു ഡയലോഗ് എന്തായിരുന്നു മറന്നുപോയി ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒബിയസ്ലി നമ്മളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയണം നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും വേണേൽ പറയാം ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സാല്യൂട്ടേഷൻ വേണമെന്നുള്ള ആരും നിർബന്ധമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് അതെന്താണോ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെ എന്താണോ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് സെന്റൻസിൽ നിങ്ങൾ അത് അത് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ മോശമായിട്ടുള്ള ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്ട്സിനെ പറ്റി പറയാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാടി കയറി സ്പീച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് വെരി ബാഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഹാസ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദി എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയരുത് Today I will be speaking on the topic global warming. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കോ അറിയാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ടുഡേ ഐ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വേറെ എന്താണ് വേറെ എന്തിനാ അല്ല ഓൺ ഗാന്ധിജിയോ എന്നാണല്ലോ ഐ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അല്ലെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പ്രസന്റ് യു ഓൺ ദ ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്ട്സ് ദാറ്റ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഹാസ് ഓൺ ആർ പ്ലാനറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അതിൽ കൂടുതൽ രണ്ട് രണ്ട് സെന്റൻസിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ അല്ല അപ്പൊ എന്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം രണ്ട് സെന്റൻസിൽ തീർക്കുക അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടതൊക്കെ വലിച്ചു
കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് വി ഓൾ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആർ ബിറ്റ് ഇൻ ഫൈറ്റിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്താണ് എന്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ എ സിയും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം മിതമായുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഉപദേശങ്ങളും കൊടുക്കുക പൊതുവേ എപ്പോഴും കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശങ്ങളാണ് നല്ലത് കാരണം സ്പീച്ച് ആണല്ലോ എസ് എ ആണ് എസ് എ അല്ല എസ് എയിൽ കൊണ്ടൊരു ഉപദേശം എഴുതി വെക്കരുത് ഇതെന്താണ് ഇത് അലക്സാർ മുടി വെട്ടിയോ സ്റ്റൈലയോ ഇല്ലെന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ സങ്കടോ അപ്പം എസ് എ ആണ് ഉപദേശം കൊടുക്കരുത് സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു ഉപദേശിക്കൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടീച്ചറിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീച്ചിൽ ഉപദേശിക്കുക ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ് കൊട്ടേഷൻ സ്കോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ സ്പീച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ മാൻ ഈ സാല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുത്ത ഈ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ തന്നെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയൊരു ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ മെസ്സി എന്ന ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ജനറേഷനിലെ പഴയ ജനറേഷനിലെ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള മഹാത്മാ ഗാന്ധി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറിനെ ഒക്കെ മനസ്സിലായാലേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പബ്ലിക് എക്സാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറിന് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് അറിയില്ല കോമഡി ആയി പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഒരു വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റിന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ആ കൊട്ടേഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ചിന്റെ കണ്ടന്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കൂടി കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ വേറെ ലെവൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും സാർ അപ്പൊ കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഗൂഗിളിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ബോർഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് കൊട്ടേഷൻ പഠിച്ചോ പത്ത് കോഡ്സ് പഠിക്കാം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആ പത്ത് കോഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിലോ മോഡൽ എക്സാമിലോ സ്പീച്ചിലോ എസ് എയിലോ എവിടെ വേണേൽ ഉപയോഗിക്കാം റൈറ്റ് അപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാം എവിടെ വേണേൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്ന നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമിനറിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായ സ്പീച്ചായി പക്ഷെ ഇത് മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്പീച്ച് ഞാൻ ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വായിക്കുക ഇത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്പീച്ച് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം സ്പീച്ച് എഴുതാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഈ നാല് കാര്യം ഉണ്ടാവണം സാല്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം ബോഡി എന്തെങ്കിലും വലിച്ചു വരി എഴുതാം പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി സെറ്റായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി സ്പീച്ച് എഴുതാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ആ സ്പീച്ചിൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു തമസം വിടാം നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടും വളരെ കോമഡിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാത്രം അടിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് സാർ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിക്കേണ്ടത് ഉള്ളു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ റെഡ് ബുൾ ഗിവ്സ് യു വിങ്സ് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടു
അതിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഇപ്പോൾ ഇല്ല പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് ആ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ അല്ലെ മിനിയാമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം എന്നാണ് സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ഇവൻറ്റ് നടന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേർ എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് അത് അതിന് പ്രൂഫ് വേണം അല്ലേ അതായത് ഈ ചേട്ടൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ടൂർ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആ എവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടത് അത് കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കാര്യം എന്തിന് ആൻഡ് എങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഈ ചേട്ടൻ റെഡ് ബുള്ള് കഴിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഓൾസോ എങ്ങനെയാണ് റെഡ് ബുള്ള് കഴിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുളച്ചു വന്നത് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലേസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് പറയാം ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടായി ഇനി അല്ല വെറുതെ ഒരാൾ എന്താണ് റെഡ് ബുള്ള് കുടിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു അടിപൊളിയായിരുന്നു കുറെ പേര് ഇവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ അത് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ആവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത കാര്യമാണ് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആര് എന്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്തിനാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റേഞ്ച് റിപ്പോർട്ടായി ഇനി നിങ്ങൾ ആകെ ആലോചിക്കേണ്ട ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിന് ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പനോരമ പത്രത്തിൽ ഇനി പേപ്പറിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ന്യൂസിന് എപ്പോഴും ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ശരി നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതിനു ശേഷം എന്താണ് സ്ഥലം കൊടുക്കും ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ട്രിവാൻഡ്രം കൊടുക്കും അപ്പോൾ പ്ലേസ് കൊടുക്കാം ഇനി സാർ ഇവിടെ ഡേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണോ ആക്ച്വലി ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഓരോ സ്കൂളിൽ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ് ഇടാ ഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തംസ് ഡൗൺ ഇടാം ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാണ്ടാണ് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പ്ലേസ് മാത്രമാണ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങുക ഓക്കെ ഇതാ നോക്കിക്കേ ദ ലോക്കൽസ് ഓഫ് ടോംകിൻ സ്ക്വയർ പാർക്ക് വിറ്റ്നസ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് ബോക്സിംഗ് മാച്ച് അല്ലേ ബോക്സിംഗ് മാച്ച് എസ്റ്റർഡേ ദ കോണ്ടസ് ബിദ്ദീൻ ആ നോക്കിക്കേ ആ എന്താണ് കണ്ടത് വാട്ട് ബോക്സിംഗ് മാച്ച് ഇനി ആരാണ് ഹൂ ഓക്കെ പിന്നെ വേർ 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 വന്നിട്ടുണ്ടോ വേർ ഉണ്ടോ ആ അതാ ടോംസ്കിൻ സ്ക്വയർ ആണ് പറയുന്നത് വേറും വന്നിട്ടുണ്ട് അണ്ട് എല്ലാണ്ട് അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ചിലർ ആണെങ്കിൽ മണ്ടത്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് പോയിട്ട് വേർ അല്ല വാട്ട് ഫോർ വാട്ട് ബോക്സിംഗ് മാച്ച് ഹൂ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഹൂ ആന്റോണിയോ ക്രൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് വാർദാസ് വേർ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടൈം വെൻ ഇതാ വെൻ ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് വെൻ ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ വൈയും ഹൗ എന്നും കൂടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഓബിയസ്ലി വൈ എന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഫൈറ്റിംഗ് ബോക്സിംഗ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വൈ ആവാം അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവർ തമ്മിൽ ബോക്സിംഗ് മാച്ച് വെക്കുന്നു അതിനെന്തെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബോക്സിംഗ് മാച്ച് വെക്കാനുള്ള കാര്യത്തിന് ആ വൈ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ ഹൗ ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് അതായത് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് സംഭവം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഡയറക്ട്ലി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കരുത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അവസാനം സാർ എന്തെങ്കിലും വേണോ അവസാനം എന്താ ദിസ് ഇസ് ക്യാമറ ദിസ് ഇസ് വിനോദ് ക്യാമറ സൈനിങ് ഓഫ് വിത്ത് ക്യാമറ മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണോ ഇല്ല
പോയിട്ടെങ്കിൽ ആ റെഡ്ഡിയർ കിപ്ലിംഗ് ഇഫ് ഇസ് എ പോയം റിട്ടേൺ ബൈ റെഡ്ഡിയർ കിപ്ലിംഗ് പറയാം ഇത്രയുള്ള സമയം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തീം പറയാം എന്താണ് ആ പോയത്തിന്റെ മെയിൻ തീം പറ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിന്റെ മെയിൻ തീം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറയാം ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിന്റെ ആണ് നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഇഫ് ഇസ് എ പോയം റിട്ടേൺ ബൈ ദി റിട്ടേൺ ബൈ ദി ഫേമസ് പോയം റെഡ്ഡിയർ കിപ്ലിംഗ് അത്രയും മതി ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എഴുതിക്കോ നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ മെയിൻ തീം എന്താണ് എന്താണ് മെയിൻ തീം ദിസ് ഇസ് ദിസ് എ പോയം ബോട്ട് എ ഫാദർ ഹു അഡ്വൈസ് ഇസ് സൺ on how to live life to become a perfect human being alle alle good human being athrella sambhollu or father ne advice sanninodulla advice aanu ithirulla sambham okay aa main theme avada ningal kodukka clear aanallo seri ithirulla sambham ini ningal endiya next appa introduction avada kayi introduction rendu karyangale vendullu poet ne poet ne vettittu pinne endanu theme okay makkale idakka textbook ne edutha saanana njan sondamayi undaki kondanalla ningal textbook il parana saanana appa ee saanangal okke ezhudiyala ningalku mark kittullu ningal teacher teachers correct cheyna or or marking scheme nu parana saanana undao aa marking scheme il ആ അങ്ങ് ബോർഡ് എന്താണ് കേരള ബോർഡ് അവർ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ദാ ഇന്ന സാധനം വേണം അപ്പൊ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും ഇന്ന സാധനം വേണം അപ്പൊ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും ഇന്ന സാധനം ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടുക അല്ലാണ്ട് ടീച്ചർ ഇത് വായി നിങ്ങളുടെ അപ്രീസിയേഷൻ വായിച്ചിട്ട് ആ കൊള്ളാം ഇവന് നാല് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പറ്റില്ല ടീച്ചറിന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോരോ മാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണം ഓക്കെ റെഡി ശരി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറി കൊടുക്കുക ആ പോയത്തിന്റെ ഏറ്റവും കീ ഐഡിയാസിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറി കൊടുക്കുക അത്രയുള്ള സമ്മറി അപ്പൊ ഇതൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഇങ്ങനൊന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം സമ്മറി കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത്രയുള്ള സംഭവം സമ്മറി കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കഥയുടെ സമ്മറി കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പോയം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ആ പോയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സമ്മറി ചെയ്യുക അതിനാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാളെ നമ്മുടെ എക്സാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ എക്സാം വരുന്ന ചാനലിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ വരും ആ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പോയം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് സമ്മറി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് കണ്ടാൽ മതി ഓടിച്ച് കണ്ടേക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോയത്തിനെ പറ്റി വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സർ ഓക്കെ ശരി ആ ഞാൻ ഒരു മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നാണ് ഒരു മാർക്കല്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സംഭവമാണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മെറ്റഫർ ഉണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ബേസിക്കലി ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ലേ നമുക്ക് മെറ്റഫോറിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും പെർസോണിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാളത്തെ വീഴാൻ വന്ന വീഡിയോ വരണം അപ്പൊ വീഡിയോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അലൻ സാറിന് അലൻ സാറിന്റെ പോയത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഓക്സിമർ ഉണ്ട് പല പല ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും പോയറ്റിക് ഡിവൈസും ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അത് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല ഞാൻ സാർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈം സ്കീം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ പോയത്തിന്റെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയത്തിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന്റെ റൈം സ്കീം എന്താണ് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാണ്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയോ കോർത്ത് വെക്കണം പോയ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇഫിന്റെ റൈം സ്കീം എന്താണ് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത പോയത്തിന്റെ റൈം സ്കീം എന്താണ് ഡെത്ത് ലെവലിന്റെ റൈം സ്കീം എന്താണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ റൈം സ്കീമിനെ പറ്റി എഴുതാം റൈം സ്കീം ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കിട്ടും എല്ലാ പോയത്തിനും കിട്ടും ഓക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഇനി അതും അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പോയത്തിന്റെ മൂഡിനെ പറ്റി എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ആ പോയത്തിന്റെ മൂഡ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫീൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറ്റി എഴുതി വെക്കുക വെറുതെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോ എന്തായാലും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി പോയിട്ട് ഡിവൈസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ
ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പോയത്തിൽ രണ്ട് ലൈൻ പഠിച്ചു നോക്കുക എല്ലാ പോയത്തിന് രണ്ട് ലൈൻ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ കോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്ന രണ്ട് ലൈൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് വേണം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നി മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നു ഇന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അപ്പോൾ അത് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അടിച്ചു വിടാം പക്ഷെ അതിന് എന്ത് വേണം രണ്ട് ലൈൻ എല്ലാ പോയത്തിൻ്റെയും എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കാച്ച അപ്പൊ അപ്പുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ടീച്ചറിന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പോയം പഠിച്ച് വായിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ആൻസർ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചറിന് അറിയാം ടീച്ചറിന് അറിയേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ പോയം ആക്ച്വലി വായിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികളും പോയം ഒന്നും വായിക്കാണ്ട് അല്ലെ ഒന്നും നോക്കാണ്ടായിരിക്കും പോയി എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചറിന് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി പോയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ലൈൻ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി സെറ്റാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പേഴ്സണൽ കമൻസും ഒപ്പീനിയൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പരിപാടി തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് മാർക്ക് പറയുക മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പോ ഒക്കെ എപ്പോഴേലൊക്കെ എങ്കിൽ ഈ മാർക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്കിൽ എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിൽ ആറ് മാർക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആറ് മാർക്കിൽ രണ്ട് മാർക്കോ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടോപ്പർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ടോപ്പർ ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ആറ് മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് അയാൾ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല മനസ്സിലല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇതിലുള്ള സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കുക അത്ര നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഒരു അപ്രീസിയേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റൈം സ്കീം ഒക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പോയം ഇതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇൻട്രോ ഉണ്ടാവുന്നത് ദ പോയം ഇഫ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലിറിക് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഗിവൻ ടു ആണോ ഇതാണ് സംഭവം ഇതുകൊണ്ട് ബാക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോഡി കണ്ടിട്ട് നല്ല റൈം സ്കീം ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ കുറെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ നോക്കിയെ ഉണ്ടോ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നോക്കിയെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദി മേജർ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ഇന്ന് പോയം ട്രൈം ഫ്രണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ ആർ പെർസോണിഫൈ ബിൽ വിച്ച് ഇസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ബില്ല് ബില് പറയുന്നുണ്ട് ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രീത്ത് ബ്രീത്ത് വേർഡ് എക്സാർ എക്സാർ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ മെറ്റഫോർ എക്സ്പ്രഷൻ സച്ച് എസ് അൺഫോർഗിംഗ് വിൻ മേക്ക് ദ പോയം എൻജോയബിൾ അച്ച് വെക്കുക മാർക്ക് അവിടെ വീഴും ഓക്കെ As you were, you were, you were, you were practicing all these things. You can add your personal opinion. 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 മാർക്ക് അവിടെ വീണു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അഥവാ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക രണ്ടിൽ പോയത്തിൽ ലൈൻ കൂട്ടി പരിപാടി ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട മക്കളെ ഇതിന്റെ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു അപ്രീസിയേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ അപ്രീസിയേഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുവെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഈ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അത് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊള്ളുമെങ്കിൽ ഒരു തമസപ്പം കൂടി ഇടാം നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇസ് ട്രാവലസ് ട്രാവലസ് ഈസ് വെരി കോമഡി ട്രാവലസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമഡി സ്റ്റഫ് എന്താണ് ട്രാവലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി എഴുതുക പക്ഷേ എഴുതുമ്പോഴും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രാവലസ് നിങ്ങൾ ഊട്ടിയിലോ വടകനാലിലോ അങ്ങ് കശ്മീരിലോ പോയത് ടീച്ചറിന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവരത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത് എന്ന് അവരെന്തിനാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ലൈവിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്
എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ട രീതിയിൽ എഴുതാൻ അറിയാമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ട്രാവൽസ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കശ്മീർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കശ്മീരിനെ പറ്റി എഴുതണം കശ്മീരിൽ കുറെ സ്നോ ഉണ്ട് കശ്മീരിൽ കുറെ പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര എന്താണ് തണുപ്പാണ് ഭയങ്കര എന്താണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി കുറെ പറയാം മരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക തരം മരങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കോണിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള മരങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അതിനെ പറ്റി പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മാക്സിമം പറയണം ഓക്കെ ശരി നെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രാവൽ നിങ്ങൾ കശ്മീർ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറെ എന്താ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ബസ്സുകളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ബസ്സുകളിലും ട്രെയിനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൾക്കാർ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് അപ്രീസിയേഷൻ എന്നോട് പോയെന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് ആ അപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയം തരാം ആ പോയം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്ര ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനുള്ള തന്നെ കോട്ടി ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം പഴയ പോയം ചോദിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാത്രം ഒരു പോയ അവർ തരുന്നൊരു വായിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ പക്ഷേ അതല്ലേലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വാലിഡ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല റെഡി അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രാവൽ അതായത് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇഷ്യൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ നേരിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിന്റെ ടയറിന് ടയർ പൊട്ടി ടയർ പൊട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂർ അല്ല സോറി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഒരു ടീ ഷോപ്പിലുള്ള ഒരു ചേട്ടനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സൗഹൃദം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സഞ്ചാരം കളിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി ഓവർ ആവരുത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂ ബാലൻസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ദി പ്ലേസ് അത് കശ്മീരിൽ നിങ്ങൾ എത്തി കശ്മീരിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ എന്ത് ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുക അവർ അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ എന്താണ് അവർ മലയാളികളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് പാവ് ആണോ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യമാർ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹാർഷ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൾക്കാരെ പറ്റി മാത്രമല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്കൈ ഡൈവിംഗ് ചെയ്തോ അല്ലെ നിങ്ങൾ ബഞ്ചി ജമ്പിങ് ചെയ്തോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ എന്താണ് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള എന്ത് ചായ കുടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള എന്തായാലും ഇത് ഷവർമ്മ കഴിച്ചോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രഷൻ ഈ മൊത്തം ട്രാവലിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങൾ കശ്മീർ പോയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾ നാളെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഇത് എന്താണ് ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക കശ്മീർ പോവാ നാളെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കശ്മീർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാരണമാണ് നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് കശ്മീർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കുക ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ട്രാവൽസെ സെറ്റായി ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ട്രാവൽ അത് സോറി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ട്രാവൽ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസും എക്സ്പീരിയൻസും അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള കശ്മീർ എത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ലാസ്റ്റ് നിങ
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടും ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ ബേസിക് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആ അത് ഇങ്ങനെ നടന്നു ഇങ്ങനെ നടന്നു ഇങ്ങനെ നടന്നു ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് അല്ല ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് ലൈവ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മൂഡിൽ സംസാരിക്കണം ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ഇത് ഇദ്ദേഹം വരുന്നു മറ്റേ ആള് വരുന്നു ഇത് പറക്കുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ആ രീ ആ മൂഡായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഈ മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ വായിച്ചു നോക്കുന്നത് ബലൂൺ ഹാസ് ബിൻ ഫിൽഡ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ആൻഡ് റിഗ്ലിംഗ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് വോം നൌ ദി പാസഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ക്യാപ്റ്റൻ ജോ ഇസ് സീം ടു ബി വെരി അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളും പറയാം അവിടുത്തെ ഇമോഷൻസ് വന്നു they seem to be very enthusiastic the ladies in are asked to keep off as indra avasana ningal endi aa oru mood ningal undakana aa mood ningal manasilayallo indra avasana ningal endi kanam ee saanam kodi serka together with photographer ajith alle cameraman ajith i am anish prabhakar asian news ee saanam kodi serka ee conclusion the was signing off sign off um kodi ningal che ക്ലിയർ ആണ് ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഈ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വെറുതെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക എല്ലാം പഠിക്കണം ഈ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ വേണം ഈ സാധനം എന്തായാലും വേണം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൂഡ് ഈ മൂഡ് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാം സംസാരിക്കുക ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂഡ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാക്കുക ഇത്രയുള്ള സംഭവം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത്രയും ക്ലാസ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എസ് എൽ സി സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എസ് എൽ സിയിലെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ് എൽ സിയിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് എത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ ഹൈ എസ് എൽ സി മക്കളെ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അത് കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു അപ്പൊ മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും താമസപ്പെട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമറിലേക്കാണ് ഗ്രാമറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഗ്രാമർ പോർഷൻ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലൻ സാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇഫ് കണ്ടീഷൻസ് അഥവാ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കണ്ടീഷനിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വേഗം റൂൾ പറഞ്ഞുതരാം വേഗം റൂൾ പറഞ്ഞുതരാം പരീക്ഷയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുള്ളൂ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഈ റൂൾസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു മാർക്ക് എന്തായാലും പോകും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് എന്തായാലും പോകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം വേഗം നമുക്ക് ചെയ്യാം വേഗം അതിന് തീരി പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വിൽ സക്സീഡ് അതായത് ഇഫിന്റെ കൂടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ വർക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ വർക്ക് പ്രസന്റ് വർക്ക്ഡ് പാസ്റ്റ് സോ വർക്ക് തീർച്ചയായും പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇഫിന്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും വില്ല് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഇത് സാധാ വേബിന്റെ സാധാരണ ഫോം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേബ് വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേബിന്റെ സാധാരണ ഫോം എന്നാണ് വോക്ക് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേബിന്റെ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്നാണ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ എന്താണ് പ്ലേ സീൻ എന്നാണ് സി ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോം അതിനെ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് എന്തിനാ ഇൻഫിനിറ്റ് ഒക്കെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തീയറട്ടിക്കലി അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേണം എന്ത് ചെയ്യാം വായിക്കാം എന്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഒന്നുമല്ല വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോം ഓക്കെ വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം അഥവാ വി വൺ എഴുതാം വില്ല് പ്ലസ് വി വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പൊ
verb ന്റെ first form ഉപയോഗിക്കാം will ഉപയോഗിക്കാം അതിനെ verb ന്റെ first form ഇത്രയുള്ള സമയം okay ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും if ന്റെ കൂടെ past tense വന്നാൽ if i work അല്ല if i worked വന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പേര് ഒന്നും ഓർത്തുവെക്കണ്ട സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് if ന്റെ കൂടെ past വന്നാൽ if i worked അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും അപ്പൊ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ആകെ എന്താണ് വില്ലിന് പകരം വുഡ് വരും വുഡും വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം തന്നെ വരും വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വരും വി വൺ തന്നെ വരും വുഡും വി വൺ വരും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ബാ ഇഫ് ഐ വാക്ഡ് ഇഫ് ഐ വാക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ആണ് വാക്ക് വാക്ക് ആണെ പ്രസന്റ് ആണ് വാക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ആണ് ഐ പാസ്റ്റ് ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് വന്ന മക്കൾ എന്താണ് ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് വന്ന വുഡും ബി വണ്ണും വരണം വില്ലല്ല വില്ലല്ല വുഡ് വരണം അപ്പൊ ഐ വുഡ് ബി സാർ വുഡിന്റെ കൂടെ എടോ വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ തന്നെ വന്നാൽ മതി അതിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല വില്ലിന് വേറെ വുഡ് വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ തന്നെ അപ്പൊ ഐ വുഡ് ബി തന്നെ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ഹി ട്രൈഡ് ട്രൈസ് നല്ല വന്ന ഇഫിന്റെ കൂടെ ട്രൈസ് നല്ല വന്ന ട്രൈഡ് എന്ന് വന്ന ട്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ട്രൈസിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇഫ് ട്രൈസ് അഥവാ ട്രൈ അല്ലെ ട്രൈ ട്രൈസോ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ട്രൈഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഹി വില്ല അല്ല വുഡ് ആണ് വരണ്ട ഹി വുഡ് റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു റീച്ച്ഡ് വേണ്ട വുഡിന്റെ കൂടെ വി വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം തന്നെയാണ് വരണ്ട സെക്കൻഡ് ഫോം അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫോം തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീച്ച് ആവുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫോം തന്നെ മതി അപ്പൊ ഐ വുഡ് റീച്ച്ഡ് എന്ന് വേണ്ട റീച്ച് മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ ഈ റീച്ച്ഡ് വാക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയാത്ത കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തരും സാർ എന്തെന്ന് അറിയാം സാർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലർക്ക് മനസ്സിലായാലോ വാക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വാക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഐ ഡാഷ് ദീസ് ഷൂസ് ഇഫ് ദേ ഫിറ്റഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട ഇഫിന്റെ കൂടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇഫിന്റെ കൂടെ ഫിറ്റഡ് എന്നാണ് ഫിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് സെന്റൻസിന്റെ ഓർഡർ ഒക്കെ തിരിക്കാം എപ്പോഴും ഇഫ് ആദ്യം വരണമെന്നൊന്നുമില്ല അതൊന്നും വിഷയമുള്ളതല്ല സെന്റൻസ് ഓർഡർ ഒക്കെ തിരിക്കാം ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ് ടെൻസ് ആണോ എന്നാൽ സോ ഐ വുഡ് ബൈ ഐ വുഡ് ബോട്ട് എന്ന് വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം വുഡിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇനി ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനും കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചത് എന്താണ് പഠിച്ചത് ഇഫിന്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് വന്നാൽ വില്ലും ഫസ്റ്റ് ഫോമും വരും വേബിന്റെ ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വന്നാൽ വുഡും ഫസ്റ്റ് ഫോം വരും ഇത്രയും മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടെൻസ് മൂന്ന് ടെൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഇപ്പത്തെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് മുമ്പ് തന്നെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെയും പാസ്റ്റ് അതിന് പാസ് പെർ പി 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 ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇഫ് ഐ വർക്ക്ഡ് മക്കളെ ഇഫ് ഐ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഇഫ് ഐ വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഹാഡ് ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ പി പി എന്ന് വിളിക്കും പി പി പാസ് പെർഫെക്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പി പി എന്ന് വിളിക്കും പാസ് പെർഫെക്ട് വേണ്ടി അപ്പൊ പറ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വർക്ക് ഈ ഹാഡ് കണ്ടാ ഉറപ്പിച്ചോ എങ്ങനെയാ പാസ് പെർഫെക്ട് മനസ്സിലാ പി പി ആ മനസ്സിലാവാ ഹാഡ് കണ്ടാ മതി ഇത്ര ഉള്ള സമയം ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഐ വുഡ് ആ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരണം ആ ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ് പെർഫെക്ട് അഥവാ ഹാഡ് ചേർത്തുള്ള ഐറ്റം ആണ് വന്നെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വുഡ് വരണം ഹാവും വരണം പിന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ അതെന്താ മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞതാ പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ സ്റ്റൈലിന് പറയുന്നല്ലേ വേബിന് മൂന്ന് ഫോം ഉണ്ടാവും അതിൽ എത്രാമത്തെ ഫോം ആണ് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വി വൺ അല്ല വി ടു അല്ല നേരെ വി ത്രീ ആണ് ഒരു വേബിന് മൂന്ന് ഫോം ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് മൂന്ന് ഫോം ഗിവ് ഇത് വി വ
ഗെറ്റ് ഗോട്ട് ഗോട്ടൺ എന്നും പറയാം ഗോട്ട് എന്നും പറയാം ആക്ച്വലി രണ്ടും ശരിയാണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഗോട്ടൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ രീതി പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോട്ട് എന്ന് പറയാൻ തരില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഗോട്ടൺ ആണ് അതിന്റെ ശരിക്കും തരില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് വി ത്രീ വി ത്രീ ഫോം എന്താ മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോൺ യു വേർ കമ്മിങ് ഐ മക്കളെ ഇഫ് ഐ ഇഫിന്റെ കൂടെ ഹാഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പിച്ച പി പി ആണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരണം ഐ വുഡ് വരണം ഹാവ് വരണം ഐ വുഡ് ഹാവ് മെയ്ക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം എന്താണ് മെയ്ക്കിന്റെ വി വൺ മെയ്ക്ക് പാസ്റ്റൻസ് വി ടു മെയ്ഡ് വി ത്രീ മെയ്ഡാണ് മിക്ക സമയത്തും വി ടു വി ത്രീ സെയിം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ വുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്താ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഐ വുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ഭീകര ക്യാമ ക്യാമറ ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് യു ഹാഡ് സ്വിച്ച് ഇഫിന്റെ കൂടെ ഹാഡ് വന്നു പി പി ആണ് ഹാഡ് വന്നാൽ പി പി ഇഫിന്റെ കൂടെ ഹാഡ് വന്നാൽ പി പി ആണ് യു അപ്പൊ എന്താ പറയണം യു വുഡ് ഹാവ് ഫോളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം എന്താണ് ഫോള് ഫസ്റ്റ് വി വൺ ഫെല് വി ടു ഫോളൻ ആണ് വി ത്രീ ഇവിടെ ഫോളൻ ഇവിടെ നോട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അപ്പൊ വുഡ് വുഡ് ഹാവ് നോട്ട് ഫോൾ എന്നോ അല്ലെ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഫോൾ എന്ന് എഴുതും നോട്ട് വന്നോണ്ട് കോമൺ സെൻസിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വുഡ് വുഡ് ഹാവ് ഫോൾ എന്നാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ നോട്ടും കൂടി കൊടുത്തോണ്ട് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഫോൾ ഇനി ഇതിന് പകരം സാർ എനിക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഫെല്ലൊക്കെ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ സാധാരണ അറിയുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഫെൽ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാർക്ക് തരുമൊക്കെ ചെയ്യും മാർക്ക് തരും ശരിയല്ല തെറ്റാണ് പക്ഷെ മാർക്ക് തന്നോളൂ പക്ഷെ ഈ വുഡ് ഹാവ് അത് അത് വരണം കേട്ടോ ആ വുഡ് ഹാവ് വരണം ഓക്കെ വേബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമിന് വരെ രണ്ടാമത്തെ ഫോമിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഇതാണ് പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി സെറ്റാണ് നമുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകാൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷും കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ തിരുവള്ളി സംഭവം അപ്പൊ പിടിച്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് വേഗം വരട്ടെ ഇഫ് യു സ്പോക്ക് ടു ദി ബോസ് ഇഫിന്റെ കൂടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു സ്പോക്ക് ആണ് മക്കളെ സ്പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ആണോ പ്രസന്റ് ആണോ സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ആണ് സ്പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇഫ് യു സ്പോ പി പി അല്ല പി പി എന്റെ ഹാഡ് സ്പോക്ക് എന്ന് വരും ഹാഡ് ഹാഡ് സ്പോക്ക് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പി പി അല്ല അത് ഹാഡ് വന്നാൽ പി പി ആവുള്ളൂ ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരണം വുഡ് വരണം വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വരണം അപ്പൊ വുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മതി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വേണോ വുഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വേണോ വേണ്ട വുഡ് പ്ലസ് വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് വേണ്ടത് സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വുഡ് വുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ് ബി ഓപ്ഷൻ അടുത്ത വേഷൻ നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് അറിയാം അടിപൊളി ഇഫ് ഐ ഫൈൻഡ് ഇം ഓൺ ദ വേ ഐ ഡാഷ് ഇഫിന്റെ കൂടെ എന്താ ഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസ് പ്രസന്റ് ആണോ ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് പാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് പ്രസന്റ് ആണ് സോ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരണം വില്ലും വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഐ വിൽ ഗിവ് വിൽ ഗിവ് സിമ്പിൾ അടുത്ത വശ്യം ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മെറ്റ് ആ ഹാഡ് വന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പി പി ആണ് ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഇഫിന്റെ കൂടെ ഹാഡ് വന്നാൽ ഉറപ്പിച്ച പി പി ആണ് പി പി ആണ് അപ്പുറത്ത് വരേണ്ടതാണ് വുഡ് വരണം ഹാവ് വരണം വേബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ടെല്ല് ടെല്ലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം എന്നാ ടെല്ല് ടോൾഡ് ടോൾഡൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല ടോൾഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഐ വുഡ് ഹാവ് ടോൾഡ് would have told okay clear aanu ev option parishil ippum veranilla ketta avalle pole verullu mikkana option undavale ond sridhikka if baby cries if be, if in kooda endana cries endana cries cried ubeyikayirunnu so cried ubeyichilla so this is present so i will carry him i will carry i would venda clear aanallo adu ningalku alla ariyalo ningal ellam cheyyunnallo ini yan thiranu ivade if i scored well in the exam i dash take admission in the college if i scored aan സ്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സാർ അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയണം ഐ വുഡ് വരണം ഐ വുഡ് ടേക്ക് ഐ വുഡ് ടേക്ക് മതി കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് വുഡ് ടേക്ക് എന്നോ ടേക്ക് ടുക്ക് എന്ന
ഓക്കെ അത്രയും ക്ലിയർ ആണ് ഇനി പരീക്ഷയിൽ വന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കാം ബാ ഹോക്കിംഗ് കമൻഡ് ഇൻ ഇസ് കസ്റ്റമറി സ്റ്റൈൽ ഐ ഇഫ് ഐ ഡാഷ് എസ് ഫസ്റ്റ് ഐ ഷാൽ ഗോ ടു കേംബ്രിഡ്ജ് മക്കളെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇഫിന്റെ കൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇഫിന്റെ കൂടെ തന്നില്ല അങ്ങനെ പരീക്ഷ ചോദിക്കാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത് ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇഫിന്റെ കൂടെ തന്നില്ല തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റോടത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ഐ എന്താണ് ഐ ഷാലാണ് എന്ത് ഈ ഷാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാലും വില്ലൊക്കെ സെയിം ആണോ ഷാൽ വില്ല് സെയിം ആണ് അപ്പൊ സാർ അതെന്താ സംഭവം ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഷാൽ വില്ല് എന്ന സെയിം എന്നില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഡോൺ വെറി ലാക്സ് ലാക്സ് നോക്കിയ മക്കളെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇഫിന്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വില്ല് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വില്ലിന് വരെ ഷാൽ വരാം ക്യാൻ വരാം മെയ് വരാം പ്ലസ് വേബിന്റെ വി വൺ ഫോം വരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതേപോലെ ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് വന്നാൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് വുഡ് വരണം വുഡ് വരണം എന്നില്ല വുഡ് വരാം ഷുഡ് വരാം കുഡ് വരാം എല്ലാ വുഡും വരാം വുഡ് ഡു 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 പിന്നെ മൈറ്റും വരാം ഓക്കെ പ്ലസ് വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതേപോലെ ഇഫിന്റെ കൂടെ പി പി വന്നാലോ വുഡ് വുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം വി ത്രീ ആണ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വുഡിന് വരാം കുഡ് വരാം ഷുഡ് വരാം മൈറ്റ് വരാം എല്ലാം വുഡും വരാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ വില്ലിന് വേറെ ഷാല് വന്നാലും ക്യാൻ വന്നാലും മെയ് വന്നാലും ഒക്കെ ആണ് കഴിഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയാം ഈ ഈ ഐ ഐ ഷാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഐ മേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഐ ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒക്കെ എല്ലാം സെയിം ആണ് ക്യാൻ മേ ഒക്കെ സെയിം ആണ് എല്ലാം എന്താണ് വില്ലാണ് നമുക്ക് സോ അപ്പുറത്ത് വില്ല് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് വില്ല് പ്ലസ് വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് വരണം ഇഫിന്റെ കൂടെ എന്തായിരിക്കും വരേണ്ടത് പാസ്റ്റ് ആണോ പ്രസന്റ് ആണോ പ്രസന്റ് ആണ് സോ ഇഫിന്റെ കൂടെ എന്ത് വരണം പ്രസന്റ് വേണം ഇഫ് ഐ got to vendor if i get and if inude if inude present verumbalana makale if inude present ver penne poyo alla if inude present verumbalana makale appuram endu veriya will plus verb inde will alla shall alla same okay ore question mudichu ivan ivan is said to his brothers if i were young i dash follow my dreams endu ithra alu kore chindikanda avashyam illa if inde kooda endana vannirikkunne വേർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് ഇഫ് ഐ ആം പ്രസന്റ് വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാസ്റ്റ് ആണ് പി പി ആണോ അല്ല ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പേടിക്കണ്ട ഹാഡ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പി പി അല്ല പക്ഷെ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് കാരണം പ്രസന്റ് ആണ് ഇഫ് ഐ ആം എന്നാ പറയാം ഇഫ് ഐ വേർ ഞാൻ പാസ്റ്റ് വേർ ഞാൻ ഐ അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് എന്ത് പറയണം വേർ പാസ് ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ എന്താണ് ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് വുഡും വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വരണം അപ്പുറത്ത് ഐ വുഡ് ഫോളോഡ് വേണോ വേണ്ട ഐ വുഡ് ഫോളോ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഫോളോഡ് വേണ്ട വുഡ് ഹാവ് എപ്പോഴാ വരിക പി പി വരുമ്പോഴാണ് പി പി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഒന്നല്ല വന്നത് ഇഫ് ഐ വേർ ഹാഡ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ബി പി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഐ വുഡ് ഹാവ് വരേണ്ടത് വേണ്ട ഇഫ് പാസ്റ്റ് എൻസാ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വുഡ് പ്ലസ് വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം മതി കേട്ടോ ഇഫ് പാസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡും പ്ലസ് വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വരണം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വുഡ് ഹാവ് വരേണ്ടത് ഇഫ് പ്ലസ് പി പി വരാണ് അതായത് ഹാഡ് വെച്ചിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇൻ ഇവിടെ ഹാഡ് വരാണ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ യങ് എന്നൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് വിടുക വുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് വേബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം വരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതോടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്സിന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം നാളെ രാവിലെ കുത്തിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ളൂ അല്ലെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ആകുന്ന ആൾക്കാർ വെറുതെ ഉഴപ്പിയിട്ടായിരിക്കില്ല വെറുതെ ലൈഫ് ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഒബിയസ്ലി അവർ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടുതൽ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചവർ ഓക്കെ
ഷടവട 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചെടുക്ക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ വിടും നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഒരു പരീക്ഷ എഴുതും രണ്ട് പരീക്ഷ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ താഴെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓൾസോ നാളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് സോ അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം ടെൻ തൗസൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പറഞ്ഞതോടെ ഗുഡ് നൈറ്റും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാണ് നാളെ രാവിലെ റിവേഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കായിരിക്കും നാളെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിന്റെ മാരത്തോൺ ലൈവ് അടിപൊളി നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചെടുക്കാം സോ എല്ലാവരെയും നാളത്തെ ലൈവിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടി കൂട്ടി വരണം ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് സോ മച്ച് ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ 